ക്രൈസ്റ്റ് ബ്രദർ പറയൂ കേൾക്കാം കേൾക്കാം അല്ല ഞാൻ ഈ മദ്രസ മരണവും മാധ്യമങ്ങളും എന്ന് കേട്ടപ്പോൾ എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ആദ്യം വന്ന ചിന്ത ഇതാണ് കേരളത്തില് നമ്മുടെ മാധ്യമങ്ങൾ അവർ ഒരു പക്ഷത്ത് അല്ലെങ്കിൽ നിഷ്പക്ഷത ഇല്ലാതാണ് ഇന്ന് കേരളത്തിലെ എല്ലാ പ്രധാനപ്പെട്ട മാധ്യമങ്ങളും ആ ഒരു കാര്യങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഞാൻ പറയുന്നത് ഒരു മാധ്യമ ധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യം സത്യസന്ധത നിഷ്പക്ഷത സുതാര്യത ഞാൻ പല പ്രാവശ്യം പല ഈ മാധ്യമങ്ങളുടെ അവരുടെ വളച്ചു കെട്ടിയിട്ടുള്ള വാർത്തകൾ കേൾക്കുമ്പോൾ പല പ്രാവശ്യം നിരാശനായി തോന്നിയിട്ടുണ്ട് കമന്റ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞൊരു മാധ്യമം എന്ന് പറയുന്നത് പൊതുജനത്തിന്റെ കണ്ണാണ് മാധ്യമം അതായത് പബ്ലിക്കിന്റെ ഐ ആണ് മാധ്യമം പബ്ലിക്ക് കാണുന്നത് മാധ്യമത്തിലൂടെയാണ് കാര്യങ്ങൾ അറിയുന്നത് എന്തെങ്കിലും ഒരു അസംഭവം നടന്നാൽ സംഭവിക്കാത്ത കാര്യം നടന്നാൽ ഒരു കൊലപാതകം നടന്നാൽ സമൂഹത്തിൽ തിന്മ നടന്നാൽ അത് സത്യസന്ധവും സുതാര്യവുമായിട്ട് ആ വാർത്ത പൊതുജനങ്ങൾക്ക് പബ്ലിക്കിന് അവർ കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് മാധ്യമത്തിന്റെ ഉത്തമമായ ധർമ്മം ഇവിടെ ഈ കുടുത്തോട്ടം പാസ്റ്റർ അടക്കം പലരും പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ വളരെ ശ്രദ്ധയോടു കൂടി കേട്ടു ഏത് വിഷയമാകട്ടെ എന്ത് വിഷയമാകട്ടെ മാധ്യമ ധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് അനീതി കണ്ടാൽ കണ്ണടച്ചുകൊണ്ട് ആ അനീതിയെ ശക്തമായി എതിർക്കുകയും അതാര് ചെയ്താലും നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ നടക്കുന്ന ഈ മയക്കുമരുന്ന് കടത്തൽ എല്ലാ ദിവസവും ഒരു ദിവസമെങ്കിലും ഈ മയക്കുമരുന്ന് കടത്തലിന്റെ ന്യൂസ് കേൾക്കാത്ത ഒരു പേപ്പർ വളരെ ചുരുക്കമാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് ഇതിൽ ഞാൻ പറയുന്നത് ഈ മയക്കുമരുന്ന് മാഫിയ അത് ആരാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നൊക്കെ ഞാൻ വിവരിക്കേണ്ടതില്ല നമുക്കറിയാം എന്നാൽ ഈ വലിയ തോതിലുള്ള ഇന്ന് തന്നെ എനിക്ക് ഞാൻ ഒരു ന്യൂസ് ഓൺലൈൻ ന്യൂസ് അത് ഉള്ളതാണോ സത്യമാണെന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ നിങ്ങൾ പറയണം ഈ ഇന്ത്യ കണ്ടതിൽ ഏറ്റവും വലിയ മയക്കുമരുന്ന് വേട്ടയാണ് ഇന്ന് നടന്ന പതിനയ്യായിരം കോടി ഉള്ള അത് കപ്പലിൽ വന്ന് ഞാൻ അതിന്റെ ഫോട്ടോസ് ഒക്കെ കണ്ടു വേറൊരു ഓൺലൈൻ പത്രമാധ്യത്തിൽ കണ്ടത് ഇരുപത്തയ്യായിരം കോടി എന്തുവാകട്ടെ ഇത്ര കണ്ട് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് വരുന്നത് ആര് മുഖേനയാണ് ആരാണ് ഇവിടെ കൊണ്ടുവരുന്നത് ഇത് നാൾതോറും കേൾക്കുന്നുണ്ട് മാധ്യമങ്ങൾ ഇത് പറയാൻ തന്നെ അവർക്ക് മടിയാണ് മാധ്യമങ്ങൾ ഇങ്ങനെയുള്ള നമ്മുടെ യുവതലമുറയെ കൊല്ലുന്ന നശിപ്പിക്കുന്ന നമ്മുടെ മനുഷ്യ സമുദായത്തിൽ തന്നെ ഭീഷണിയായിരിക്കുന്ന ഈ മയക്കുമരുന്നും ഈ കഞ്ചാവും കടത്തുന്നവരെ ശക്തമായി പുറത്തു കാണിക്കാനും ശക്തിയുത്തം പോരാടുവാനും മാധ്യമത്തിന് കഴിയും മാധ്യമത്തിന്റെ ശക്തി ചെറുതല്ല മാധ്യമത്തിന്റെ ശക്തി വലിയ ശക്തിയാണത് പക്ഷെ അത് സത്യസന്ധമായും നിഷ് സുതാര്യമായും നിഷ്പക്ഷമായും അത് കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടുവരും ഞാനിപ്പം കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിലോട്ടൊന്നും നിങ്ങൾ ഞാൻ കടന്നു പോകുന്നില്ല ഒരു കൊലപാതകം നടന്നാൽ അത് ക്രിസ്ത്യാനി ആകട്ടെ അത് ഹൈന്ദവനാകട്ടെ അത് മുസ്ലിം ആകട്ടെ ആ കൊലപാതകത്തിന്റെ സകല ഡീറ്റെയിൽ അവരെ കൊണ്ട് എന്തെല്ലാം രീതിയിൽ അതിന്റെ സത്യം പുറത്തു കൊണ്ടുവരും വരുവാൻ കഴിയുമോ ആ അത്രയും സത്യം പുറത്തു കൊണ്ടുവന്ന് പൊതുസമൂഹത്തിൽ അത് കൊണ്ടുവന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു ദുഷ്ട പ്രവൃത്തി അല്ലെങ്കിൽ അത് ആരുടെ ഭാഗത്തുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ പറയട്ടെ ചിലർ പറയാറുണ്ട് റോബിൻ അച്ഛൻ അങ്ങനെ ചെയ്തു ഇങ്ങനെ ചെയ്തു ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയും റോബിൻ ചെയ്തതിനെ ഒരിക്കലും അനുകൂലിക്കുന്നില്ല അത് വളരെ മ്ലേച്ഛമായ കാര്യമാണ് അത് കോടതി ശിക്ഷിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് എത്ര വർഷം ശിക്ഷിച്ചാലും ക്രിസ്ത്യാനി ഒരിക്കലും ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയും അതിനെ കുറിച്ച് സങ്കടപ്പെടുകയില്ല ഞാൻ അതാ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്നത് ഇന്ന് മാധ്യമങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് എനിക്കറിയില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് മാധ്യമങ്ങൾ ചില കാര്യങ്ങൾ അവർക്ക് പറയാൻ മടി അല്ലെങ്കിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ അവർക്ക് വെളിപ്പെടുത്താനോ ചർച്ചയ്ക്ക് വെക്കാനോ അവർ കൂട്ടാക്കുന്നില്ല പക്ഷേ ഒരു കാര്യം ഓർക്കണം ഈ മാധ്യമങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ചിന്തിക്കണം വരുന്ന തലമുറയോട് കാണിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ വഞ്ചന ചതിവാണ് അത് ഞാൻ പറയുന്നത് ഞാൻ നിഷ്പക്ഷമായിട്ടാണ് സംസാരിക്കുന്നത് അത് ഏത് സമൂഹത്തിൽ ഏത് മതത്തിലാകട്ടെ ഏത് ജാതിയിലാകട്ടെ എന്ത് തിന്മ നടന്നാലും അതതിന്റെ ഗൗരവത്തിൽ കാര്യങ്ങൾ കണ്ട് അതിനെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവരണം 
അപ്പൊ ശക്തമായി വിമർശിക്കേണ്ടതാണെങ്കിൽ വിമർശിക്കണം അത് വ്യക്തിയാകട്ടെ ഒരു സമൂഹമാകട്ടെ ആരുമാകട്ടെ തിന്മയ്ക്കെതിരായിട്ട് ശക്തമായി പോരാടുന്നതിൽ നമ്മുടെ മാധ്യമങ്ങൾ പരാജയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവർ പറയുന്നുണ്ട് ഇല്ലെന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് എന്നാൽ ഈ ചൂസ് ആൻഡ് പിക്ക് ഏ ചെറിയ പിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ചില കാര്യങ്ങൾ അവർ തീരുമാനിക്കുന്നു ഈ കാര്യം ഇന്ന് ചർച്ചെടുക്ക ചർച്ചയ്ക്കെടുക്കണം വേറൊരു തിന്മ വേറൊരു വലിയ സംഭവം വേറെ നടന്നിട്ടുണ്ട് അതിനെ പാടെ അവർ തള്ളിക്കളയുന്നു ഈ ഒരു പ്രവണത ഞാൻ മാധ്യമത്തിനെ എന്തുകൊണ്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നു മാധ്യമം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം ഈ ലോ ഈ നമ്മുടെ ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്ത് എല്ലാ പാവപ്പെട്ടവന്റെയും അവന്റെ ശബ്ദം അവൻ കേൾക്കുന്നത് മാധ്യമത്തിലൂടെയാണ് ആ മാധ്യമം കണ്ണടച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വാസ്തവത്തിൽ ആ സമൂഹം തന്നെ ഇരുട്ടിലാകുന്ന ഒരു അവസ്ഥയും കൂടി ഉണ്ട് എന്ന് ഞാൻ പറയാതിരിക്കാൻ വയ്യ അതുകൊണ്ട് തൽക്കാലം ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു നിർത്തുന്നു മറ്റുള്ളവർ സംസാരിക്കട്ടെ താങ്ക് യു ആ ഞാൻ കേൾക്കുന്നുണ്ട് ഒരു യാത്രയിലാണ് റേഞ്ച് ഇടയ്ക്ക് വേണേൽ കട്ടാകാം വളരെ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഐ ബി ടി യിൽ ചർച്ചയ്ക്കെടുത്തേക്കുന്നത് ഒരു പാവപ്പെട്ട പെൺകുട്ടിക്കാണ് അവളുടെ ജീവൻ നഷ്ടമായത് മദർസകൾ സാമൂഹ്യ വിപത്തിന്റെ പാഠശാലയാണെന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരുന്ന കാര്യമാണിത് മദർസയല്ല വിഷയം മദർസയിൽ എന്ത് പഠിപ്പിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് വിഷയം മദർസയിൽ എന്താ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഖുറാനിലും ഹദീസിലും ഉള്ള കാര്യങ്ങളാണ് മദർസയിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ക്രൈസ്തവനെയും യഹൂദനെയും വെറുക്കാൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന അവരോട് കൂട്ടുകൂടരുന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്ന അവരെ പുറത്താക്കണമെന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്ന അവരെ കണ്ടെടുത്ത് വെച്ച് കൊല്ലാൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന അന്യമതസ്ഥരെ കൊല്ലാൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കിതാബിന്റെ ബേസിലാണ് ഈ മതം നിലനിൽക്കുന്നത് ഈ മദർസ പഠനങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നത് മദർസ മദർസയിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന മതത്തിന്റെ ബേസ് അവിടെയാണ് ആറു വയസ്സുള്ള പെൺകുട്ടിയെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന സ്ത്രീകളെ കൃഷിയിടമാക്കി കാണിക്കുന്ന പ്രവാചകന്റെ എല്ലാ വൃത്തികേടുകൾക്കും കൂട്ടു നിൽക്കുന്ന അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന ഹദീസുകൾ ഇതൊക്കെയാണ് പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മദർസകളിൽ അപ്പൊ ഇത് പഠിക്കുന്ന ഇതിനെയൊക്കെ വെള്ള പൂശി പഠിപ്പിച്ചു വിടുകയാണ് മദർസകളിൽ തന്മൂലം എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ഇതിൽ പഠിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് സാമൂഹ്യമായിട്ടുള്ള ബോധ്യങ്ങൾ ഇല്ലാണ്ടാകുന്നു ആ ധാർമ്മികതയെ കുറിച്ചുള്ള ബോധ്യങ്ങൾ ഇല്ലാണ്ടാകുന്നു മനുഷ്യനോടുള്ള കടപ്പാടിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ചിന്തയില്ലാതാകുന്നു ഇതൊക്കെ മദർസ വരുത്തി വെക്കുന്ന മദർസ ആ സംഭവമല്ല പ്രശ്നം മദർസയിൽ എന്ത് പഠിപ്പിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പ്രശ്നം തന്മൂലം എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു അതിന്റെ ഉദാഹരണമാണ് നമ്മളിവിടെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനം ഖുറാനാണ് ഹദീസാണ് അവിടെയാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം ഇരിക്കുന്നത് ഒരു പാവപ്പെട്ട പെൺകുട്ടിക്ക് അവളുടെ ജീവൻ നഷ്ടമായി ഞാൻ ആ വാർത്ത ഇന്ന് വായിച്ചിട്ട് കണ്ണു പറഞ്ഞു പോയി ആ മാതാവ് കാണാൻ വേണ്ടി കുഞ്ഞിനെ കാണാൻ വേണ്ടി ചെല്ലുന്നു അവൾക്ക് അഹങ്കാരിയാണ് അവൾക്ക് രണ്ട് കൊടുക്കണം അവൾ രണ്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാണ് അവിടെ ഉള്ളവർ ഇരിക്കുന്നത് പെണ്ണിന് സംസാരിക്കാൻ പാടില്ലേ ഇതൊരു ചോദ്യമാണ് സ്ത്രീകൾക്ക് സംസാരിക്കാൻ പാടില്ലേ സ്ത്രീകൾക്ക് സംസാരിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു മതമാണ് ഇസ്ലാം എന്ന് നമ്മുടെ കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുകയാണ് സ്ത്രീകൾക്ക് സാമൂഹ്യ രംഗങ്ങളിൽ ഇടപെടാൻ പറ്റാത്ത ഒരു മതമാണ് ഇസ്ലാം സ്ത്രീകൾ കൃഷിയിടമാകുന്ന സ്ത്രീകളുടെ സ്ത്രീയും പുരുഷനും ഒന്നിക്കുന്ന ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിന്റെ അതിന്റെ കിടപ്പറയിൽ ഒളിഞ്ഞു നോക്കുന്ന ദൂതന്മാരുള്ള മതമാണ് ഇസ്ലാം അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു യാതൊരു സ്വാതന്ത്ര്യമില്ലാത്ത മതമാണ് ഇസ്ലാം അവൾ ഉറക്കെ സംസാരിക്കുന്നു എന്നാണ് അവർ പറഞ്ഞത് അവൾ ഉറക്കെ സംസാരിക്കുന്ന അവൾ അഹങ്കാരിയാണ് ആ കീറി ചെന്ന മാതാവ് നോക്കുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ കാണുന്നത് ആ പെൺകുട്ടി മരിച്ചു കിടക്കുന്നതാണ് കാണുന്നത് അവളെ ഒന്ന് ഹോസ്പിറ്റലിൽ എത്തിക്കാൻ പോലും അവർ കൊണ്ടാക്കിയില്ല നഷ്ടമായത് ആ കുടുംബത്തിനല്ലേ അവർ വളർത്തി വലുതാക്കി എത്രമാത്രം സ്നേഹിച്ചും എത്രമാത്രം വാത്സല്യം കൊടുത്തും ആയിരിക്കും ആ കുഞ്ഞിനെ അവർ വളർത്തിയത് ഇല്ലാണ്ടാക്കിയില്ലേ ആ ജീവിതത്തെ ഇല്ലാണ്ടാക്കിയില്ലേ അത് അതിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് അതിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടത് മറ്റൊരു വിഷയം ഇങ്ങനൊരു സംഭവം നടന്നപ്പോ ഇവിടെ ഇവിടത്തെ സാംസ്കാരിക നായകന്മാർ എവിടെയാണ് ഇവരെന്താണ് ഇതിൽ പ്രതികരിക്കാത്തത് ഇവർ കിണച്ചിൽ ഒരു കന്യാസ്ത്രീ വീണ് മരിച്ചാൽ ഇവർ പ്രതികരിക്കും അല്ല
എന്നാലൊരു ഒരു ഉസ്താവിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള വാർത്ത വരുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നിങ്ങൾ നോക്കിയോ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ കോളത്തിൽ എവിടെയെങ്കിലും കൊണ്ടൊരു വാർത്ത കൊണ്ടുവിടും കൊടുത്താൽ തന്നെ വലിയ കാര്യം ഇവിടുന്ന് മാധ്യമങ്ങൾ ഈ കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അന്തി ചർച്ച നടത്തുന്ന മാധ്യമങ്ങൾ എവിടെയാണ് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഇവിടുത്തെ സാംസ്കാരിക നായകന്മാർ വലിയ വായിൽ വലിയ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്ന സാംസ്കാരിക നായകന്മാർ ഇതിനെ കുറിച്ച് മിണ്ടത്തില്ല ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ ജീവൻ നഷ്ടമായതിനെ കുറിച്ച് മിണ്ടത്തില്ല അവര് മിണ്ടും ഒരു കന്യാസ്ത്രീക്കാണ് അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നതെങ്കിൽ മിണ്ടും ആ ഒരു അച്ഛന്മാര് കുറ്റം പറയും ഒരു പാ ഒരു പാസ്റ്റ് തെറ്റ് ചെയ്തു എന്നുള്ള ഇതിലാണെങ്കിൽ അവർ സംസാരിക്കും ഇവിടെ സംസാരിക്കത്തില്ല ഇതിന് കാരണം എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതെല്ലാം ഇടുന്ന ഹൈജാക്ക് ചെയ്യപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു ഈ ജിഹാദിസം രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളെ ഹൈജാക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു മാധ്യമങ്ങളെ ഹൈജാക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അതുകൊണ്ടൊക്കെയാണ് ഇത് സംഭവിക്കുന്നത് ഇതിന്റെ മറുവശം ഉണ്ട് നമുക്ക് അതൊക്കെ അറിയാം ഞങ്ങൾ ഇതിന്റെ അതൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്ത് പോയിട്ടുള്ള വിഷയമാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ടൊക്കെ ഇവിടുത്തെ സാംസ്കാരിക നായകന്മാർ മിണ്ടത്തില്ല ഇവിടുത്തെ പത്രങ്ങൾ മിണ്ടത്തില്ല അന്തി ചർച്ചകളിൽ ഇത് പറയത്തില്ല നഷ്ടമായതൊരു പെൺകുട്ടിയാണ് അവളുടെ ജീവനാണ് നാളത്തെ നമ്മുടെ നാടിൻ്റെ സമ്പത്താ വേണ്ടവളാണ് അല്ലെ ആ കുഞ്ഞിനൊക്കെ എന്തിനു മദർസയിൽ വിട്ടു അത്തരം പഠനങ്ങൾക്ക് എന്തിനു വിട്ടു ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം കേരളത്തിൽ തന്നെ പലരും മതം മാറി ഐ എസ് ഐ എസിലേക്ക് മാറി മുസ്ലിം മതസ്ഥരായിട്ടുള്ള ആളുകൾ തന്നെ ഐ എസ് ഐ എസിലേക്ക് പോയി ക്രൈസ്തവതയിൽ നിന്ന ആളുകൾ ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ച് ഐ എസ് ഐ എസിലേക്ക് പോയി എന്താണ് അങ്ങനെ പോകാനുള്ള കാരണം ഇതിന്റെ ടീച്ചിങ് അങ്ങനെയാണ് ടീച്ചിങ്ങിന്റെ വേര് കിടക്കുന്നത് അവിടെയാണ് അതാണ് യഥാർത്ഥ ഇസ്ലാം ഞാൻ ഹാദിയയുടെ കാര്യം തന്നെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കേട്ടപ്പോ ഹാദിയയോട് അപ്പൻ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് മോളെ നീ ആദി എന്താണ് ചിന്തിച്ചേ അപ്പൊ അവൾ പറയുവാണ് ഞാൻ നേരത്തെ ആദ്യം ചിന്തിച്ചത് സ്ത്രീയിൽ ആട് മേക്കാൻ പോണോ തന്നെയാണ് ഞാൻ ചിന്തിച്ചേ പ്രവാചൻ മുഹമ്മദ് അത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആട് മേക്കാൻ പോകണോന്ന് തന്നെയാണ് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് എന്നാൽ പിന്നീട് എനിക്ക് മനസ്സിലായി അങ്ങനെ പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല അത് അന്നത്തെ കാലത്ത് കാര്യമാണ് എന്നൊക്കെ ഞാൻ പിന്നെയും മനസ്സിലാക്കി അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പോയില്ല പോകാൻ തന്നെ ഇരുന്നേന്ന് അത് വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടിയാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇതാണ് ഈ മതത്തിന്റെ ഉള്ളടക്കം നമ്മൾ ഇതിന്റെ ആശയത്തിനെതിരെയാണ് പറയുന്നത് ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രത്യേക ശാസ്ത്രത്തിനെതിരെയാണ് പറയുന്നത് അതുമാത്രല്ല ഇതിന്റെ ആ ഇത് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന ഈ ആശയം സമൂഹത്തിൽ കടന്നു കയറി അത് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന ദൂഷ്യവശങ്ങൾ ഭവിഷ്യത്തുകൾ ഇതിനൊന്നും എതിരെ മിണ്ടാതിരിക്കുന്ന മാധ്യമങ്ങൾക്ക് മാധ്യമങ്ങളെയാണ് ഞങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് സാംസ്കാരിക നായകന്മാരെയാണ് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് ഒരു ഇലയണങ്ങിയൽ സംസാരിക്കുന്ന സാംസ്കാരിക നായകന്മാർ എന്ന് പേരുള്ള ആരും അവരൊന്നും സംസാരിക്കുന്നില്ല ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട വിഷയമാണ് അവസാനം ആ നഷ്ടമായത് ആ പെൺകുട്ടിയുടെ വീട്ടുകാർക്കാണ് തീർച്ചയായും അവൾ നമ്മളുടെയും നഷ്ടമാണ് എല്ലാവരുടെയും നഷ്ടമാണ് ഇനി ആർക്കും ഇത്തരത്തിലുള്ള ദുരന്തം ഉണ്ടാകാതിരിക്കട്ടെ ഓക്കെ ഞാൻ എനിക്ക് അതിനകത്ത് പറയാനുള്ള ആ കുട്ടിയുടെ മരണത്തിൽ ആദരാജ്ഞകൾ അർപ്പിക്കുന്നു എനിക്ക് ആ കുട്ടിയുടെ മാതാപിതാക്കളോടെ മാതാപിതാക്കളോടാണ് മാതാപിതാക്കളുടെ നിലപാടിനോടാണ് വിമർശനാത്മകമായി കാണാനുള്ളത് ഈ പതിനേഴ് വയസ്സുള്ള ഈ പെൺകുട്ടിയെ യഥാർത്ഥങ്കിലും ഈ ഈ മദ്രസാ പഠനത്തിന് വേണ്ടി അല്ല ഏത് മാതാപഠനത്തിനാണെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടുവിട്ട് പഠിപ്പിക്കാൻ എങ്ങനെ അവർക്ക് കഴിഞ്ഞു എന്നാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാവാത്തത് നമ്മളിപ്പം സ്കൂളുകളിലൊക്കെ കുട്ടികളെ വിട്ട് പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി അവിടെ നിർത്തി സ്കൂളുകൾ നിർത്തി പഠിപ്പിക്കുന്ന ബോർഡിങ് നിർത്തി പഠിപ്പിക്കുന്ന സംവിധാനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അത് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ആ അർത്ഥത്തിൽ അവരവരുടെ ജീവിതത്തെ മുമ്പോട്ട് നയിക്കാനുള്ള അറിവ് ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി സയൻസ് അതുപോലെ തന്നെ ഫിലോസഫി അതുപോലെ മറ്റ് മെഡി മെഡി മെഡിക്കൽ സയൻസിന് പോകാനുള്ളവർ അങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള അറിവ് ലഭിക്കുകയും അതവരുടെ ജീവിതത്തെ പടുത്തുയർത്താനും കൂടുതൽ മനുഷ്യ സമൂഹത്തിന് നന്മ പകരാനും വേണ്ടിയുള്ള വിദ്യാഭ്യാസമാണ് അവിടെ അവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്നത് എന്നാൽ അങ്ങനെയല്ലാതെ ഇത്തരത്തിലൊരു വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു പെൺകുട്ടി ഇങ്ങനെ ഒരു മദ്രസയെ കൊണ്ട് നിർത്തി പഠിപ്പിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് ഉദ്ദേശത്തിലാണ് അവർ വിട്ടതെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല ഈ മതം പഠിച്ചുകൊണ്ട് ഈ പെൺകുട്ടിയുടെ ജീവിതത്തെ എങ്ങനെയാണ് അത് സ്വാധീനിക്കാൻ കഴിയുന്നത് ഈ പെൺകുട്ടിക്ക് എന്തായ
പ്രൊഡക്ഷനിൽ വളരെ കണ്ട് പുറകിലാണ് ഈ ക്രിസ്ത്യൻസും അതുപോലെ തന്നെ ഹിന്ദുക്കളും അപ്പം ഈ തരത്തിൽ പുറകോട്ടായി നിൽക്കുമ്പം ഇന്നലകളിൽ മുസ്ലിം കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലൊക്കെ കൂടുതൽ പ്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഇന്ന് കുറച്ച് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ പോലും അവർ മുൻപന്തിയിലാണ് നിൽക്കുന്നത് അപ്പം അതിൻ്റെ അകത്ത് ഈ കേരളത്തെ ഇസ്ലാമൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇന്ന് എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്ത്രീകളുടെ ഇടയ്ക്ക് അങ്ങനെ അഞ്ചും ആറും ഏഴും പ്രസവിക്കാനുള്ള താല്പര്യമൊന്നുമില്ല അവർ എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്ത്രീകൾ കുറച്ചുകൂടെ അവരുടെ വിദ്യാഭ്യാസപരമായ വളർച്ചയിൽ അവർ മോഡേൺ സൊസൈറ്റിയോട് ചേർന്ന് പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് ഇസ്ലാമിലുള്ളത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഇത്തരം ആളുകളെ ഇത്തരം കുട്ടികളെ മദ്രസയിലേക്ക് തള്ളിവിട്ട് അവർക്ക് ഈ ഇസ്ലാമിക ബോധം പടർന്നു കൊടുത്തുകൊണ്ട് കൂടുതൽ പ്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കി ആ അർത്ഥത്തിൽ ഇവരെ ഉപയോഗിക്കാനാണോ അങ്ങനെ ഇസ്ലാമൈസ് ചെയ്യാനാണോ ഇവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എനിക്ക് കേരളത്തെ എങ്ങനെ ഇസ്ലാമൈസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള പല രീതിയിൽ അവർ ചിന്തിക്കുന്നു ഇപ്പം ഇപ്പം എല്ലാവരും ഞാൻ ഉൾപ്പെടെ ആളുകൾ ധരിച്ചിരുന്ന ഈ ഈ പറഞ്ഞ ലവ് ജിഹാദ് ഇല്ലെന്നാ പക്ഷെ ഇപ്പൊ പല സംഭവങ്ങളും നമ്മൾ യൂട്യൂബിലൂടെ അനുഭവങ്ങൾ ആളുകൾ പറയുമ്പം അവരെല്ലാം ചതിച്ച സംഭവം അവരെല്ലാം കൊണ്ട് ഈ കുഴിച്ചടിച്ച സംഭവം കേൾക്കുമ്പം ആളുകൾ നേരിട്ടു എന്നല്ലേ പറയുന്നത് ഈ സിനിമ വന്നതോടുകൂടി അപ്പം അതിൻ്റെ അകത്തൊക്കെ ചിന്ത ഒക്കെ ചില കാര്യങ്ങളുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് തോന്നിപ്പോവുക അപ്പൊ അതുപോലെ ഈ തരത്തിൽ ഏതെങ്കിലും വളഞ്ഞ വഴിയിലൂടെ ചിന്തിച്ച് ഈ പെൺകുട്ടികളിൽ ഇസ്ലാം മതം ബോധം അടിച്ചേൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അവരിൽ ഈ ഇസ്ലാമിനെ കൂടുതൽ ഉയർത്തുന്നതിന് വേണ്ടി കൂടുതൽ പ്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പാകത്തിന് ആളുകളെ സൃഷ്ടിച്ചെടുക്കാനാണോ ഇപ്പൊ ഇവര് ഈ മതബോധനം കൊണ്ട് ശ്രമിക്കുന്നതെന്ന് സംശയിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഇസ്ലാമിൽ തന്നെ നല്ലൊരു ശതമാനം എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പിള്ളേർ മോഡേൺ എഡ്യൂക്കേഷൻ കിട്ടിയ പിള്ളേർ പല ആളുകളും ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇവർ പറഞ്ഞ പോലെ ഒന്നും ആ ഇസ്ലാമിന്റെ തരത്തിലൊന്നും ജീവിക്കാനോ അടങ്ങി ഒതുങ്ങി വീട്ടിലിരിക്കാനോ ഒന്നും തയ്യാറാകുന്നില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ അടങ്ങി ഒതുങ്ങി വീട്ടിലിരുന്ന് ഭർത്താവിനെ സേവിച്ച് കുട്ടികളെ കൂടുതൽ സൃഷ്ടിച്ച് കൂടുതൽ ഈ പറയുന്ന പോലെ ഉള്ള ക്രമീ സംവിധാനം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ബോധപൂർവം ആളുകളെ വാർത്തെടുക്കാനാണോ ഇത്തരത്തിലുള്ള മദ്രസകളിലേക്ക് പെൺകുട്ടികളെ കൊണ്ടുവരുന്നതെന്നാണ് എനിക്ക് സംശയിക്കുന്നത് എന്താണെങ്കിലും എനിക്ക് ഒറ്റ വാക്കി ഇതിനകത്ത് പറയാനുള്ളത് എനിക്ക് അതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും ചെയ്ത മറ്റേ ഉസ്താദിനോടൊന്നും എനിക്ക് ഉള്ള വിരോധത്തെക്കാർക്കുള്ള ആ പെൺകുട്ടി ഈ മദ്രസയിലേക്ക് പറഞ്ഞു വിട്ട അവരെ വല്ല ഡിഗ്രിക്കോ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷനോ പറഞ്ഞു വിടുന്നതിന് പകരം ഈ ഈ മദ്രസയിലേക്ക് പറഞ്ഞു വിട്ട മാതാപിതാക്കളുടെ ആ ഒരു മനോഭാവത്തോടാണ് എനിക്ക് അതിശക്തമായ വിരോധമുള്ളത് അവർ ഈ ഇങ്ങനെയുള്ള പെൺകുട്ടികളെയൊക്കെ വിദ്യാഭ്യാസം ചെയ്ത് നല്ല നിലയിൽ ജീവിക്കാൻ സ്വയം അവരുടെ കാലിൽ നിൽക്കാൻ പാകത്തിന് അവർ സ്വന്തം ഒരു എക്സിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാനാണ് മാതാപിതാക്കൾ ശ്രമിക്കേണ്ടത് വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുക്കുകയും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇപ്പൊ എല്ലാ സംവിധാനങ്ങളും ഇനി മതപഠനം തന്നെയാണെങ്കിൽ പോലും എല്ലാവർക്കും ഇപ്പൊ കമ്പ്യൂട്ടറുണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഇപ്പൊ മൊബൈൽ ഫോൺ ഉണ്ട് എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഈ മൊബൈലിലും കമ്പ്യൂട്ടറിലും ഉണ്ട് മതപഠനം കൂടുതൽ പഠിക്കാൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള കുട്ടികൾ അങ്ങനെ പഠിക്കട്ടെ എന്ന് വിചാരിക്കുന്നതിന് പകരം അവരെ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു വലിയ സംവിധാനത്തിൽ കൊണ്ട് തള്ളിയിട്ട് ഇങ്ങനെ കൊല കൊലപാതകത്തിലേക്ക് നയിച്ചതിൽ ഞാൻ അവിടെ അവരെ കൊല്ലാം കൂടിയ ആളുകളെക്കാളും എനിക്ക് വിരോധം മാതാപിതാക്കളോട് എൻ്റെ കൊച്ചിനെ ആണെങ്കിൽ ഞാനൊരു ഒരു ഒരു താരത്തിൽ ഒരു മതപഠനത്തിൽ അങ്ങനെ പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ എൻ്റെ എൻ്റെ നിഷേധനത്തോടു കൂടി അവർക്ക് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ എനിക്ക് തടയാൻ പറ്റത്തില്ല പക്ഷെ ഞാൻ അതിശക്തമായി നിഷേധിക്കും ഒരു കാരണവശാലും അതിന് പോകരുത് നീ പഠിക്കേണ്ടത് സയൻസും നീ പഠിക്കേണ്ടത് ഫിലോസഫിയും അതോടൊപ്പം തന്നെ മെഡിസിനും ധനശത്ര ധനതത്വയാസ്ത്രമൊക്കെയാണ് എന്നായിരിക്കും ഞാൻ അവിടെ ഉപദേശിക്കുന്നത് നിനക്ക് അത് ആ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ളതിൽ പോവുക നിനക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള സബ്ജക്റ്റ് എടുത്ത് പഠിക്കുക അങ്ങനെ നിന്റെ ജീവിതത്തെ മുമ്പോട്ട് കൺസ്ട്രക്റ്റീവായി മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പാകത്തിനുള്ള തരത്തിലേക്ക് നീ വളരുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നായിരിക്കും ഞാൻ പറയുന്നത് ഇനി അവൾ എന്നെ ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കാതെ പോവുകയാണെങ്കിൽ മാത്രമല്ലാതെ ഒരു കാരണവശാലും ഞാൻ അത് അഡ്വൈസ് ചെയ്യില്ല അപ്പൊ ഇനിയിപ്പോ ഇനി എന്ത് മതപണ്ഡത്തിൽ നിന്ന് എന്ത് കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞാലും അപ്പൊ അങ്ങനെ അങ്ങനെയാണ് കാരണം പൊതുവെ മാതാപിതാക്കൾ ചിന്തിക്കേണ്ടതെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അപ്പം ഇവരെന്തായാലും അവിടെ കൊണ്ട് വിട്
ഹലോ ഇവിടെ ടോം ജോസ് സാറ് പറയുന്നതിൻ്റെ ഒരു വാക്കോട് കൂട്ടിച്ചേർക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ കാര്യം വളരെ കൃത്യമാണ് കാരണം ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണ് സ്ത്രീ പെൺകുഞ്ഞുങ്ങളെ ഇവർ മദ്രാസാടിൽ പിടിച്ച ഒരു റീപ്രൊഡക്ഷൻ അതായത് ഇവരെ ഈ സ്ത്രീകളെ കൃഷിയിടമാക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ആരോപണത്തിന് തീർച്ചയായിട്ടും കഴമ്പോടു കൂടി കാണേണ്ട ഒരു വിഷയമാണ് കാരണം ഇവർ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാലേ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ എന്തുകൊണ്ട് പെൺകുട്ടികളെ ഇവർ ഇവർ സ്കൂളിൽ വിടുന്നില്ല ഇവിടെ ഇവർ ഇടത്താപ്പല്ലേ കാണിക്കുന്നത് അവിടെ സ്കൂളിൽ വിടുന്നില്ല ഇവർ ഇവിടെ ഇവിടെ മദ്രാസിലേ വിടുന്നു അപ്പോൾ ഉദ്യ സ്ത്രീകൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം കൂടുതൽ വേണ്ട അവർ ശരിക്കും കൃഷിയിടം തന്നെയാണ് അവർ ഈ റീപ്രൊഡക്ഷന് വേണ്ടി തന്നെ ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇവർ ഈ ഈ മതം കൂടുതലായിട്ട് ഇവരെ പഠിപ്പിക്കുകയും ഇവരെ ഇവിടെ നമ്മുടെ പെൺകുഞ്ഞുങ്ങളെ ഇവരെ പുരോഗമനത്തിലേക്ക് നടക്കി നയിക്കാതെ വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുക്കാതെ ഈ മതപഠനത്തിലേക്ക് തന്നെ വിടുന്നത് അത് ടോം ജോസ് സാറ് പറഞ്ഞ കാര്യം കൃത്യം അത് കൃത്യം പോയിന്റ് തന്നെയാണ് ഇനി അടുത്ത ആളിലേക്ക് പോയിക്കോളൂ പ്ലീസ് ആ ഓക്കെ പാസ്റ്റർ എന്തെങ്കിലും പ്രതികരിക്കുന്നുണ്ടോ ഒരു തോട്ടം പാസ്റ്റേ ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് മറ്റുള്ളവരെ വിളിക്കുമ്പോൾ പാസ്റ്റർക്ക് എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് മൈക്ക് ലിങ്ക് ചെയ്തേക്കണേ ഒരു തോട്ടം പാസ്റ്റർ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ല പറഞ്ഞോ ഞാൻ കേൾക്കുന്നുണ്ട് ഞാനുണ്ട് കളത്തിലുണ്ട് ഓക്കെ ഓക്കെ പാസ്റ്റേ ആ പാസ്റ്റർക്ക് എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് മൈക്ക് ഒന്ന് ലിങ്ക് ചെയ്യണം ഞാൻ മറ്റുള്ളവരെ വിളിക്കി ചിലപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് ആ ബോണ്ട് ബ്രദർ ബോണ്ട് ബ്രദർ പറഞ്ഞോളൂ ആ ആ പ്ലേസ് ലോഡ് അപ്പം പാസ്റ്റേ നമ്മുടെ ഒരു വട എന്നൊരു സഹോദരൻ ഇപ്പോൾ ഒരു ഇസ്ലാമിക സഹോദരനെ പുള്ളി സംസാരിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് തന്നാൽ മതി പിന്നെ അതുപോലെ വട ഓടല്ലേ കേട്ടോ വട കഴിഞ്ഞ് ഓടല്ലേ വട എനിക്കൊരു കാര്യം കേൾപ്പിക്കാനുണ്ട് ഓടല്ലേ വടയുടെ സംസാരം കേട്ടിട്ടാണ് ഓടിയോ ഒന്ന് കേൾപ്പിക്കാം പറയട്ടെ ഓക്കെ അപ്പോ ഞാൻ ഈ ടോം സാറിന്റെ സംസാരത്തിലാണ് അവസാനമാണ് ഞാൻ കേട്ടത് അപ്പോഴാണ് വന്നത് ഇവിടെ കൊടിത്തോട്ടത്തിന്റെ ഗ്രൂപ്പിൽ പോലും റൂമിൽ പോലും അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല കാരണം ഒരു മാതാപിതാക്കളും തന്റെ സന്താനങ്ങളെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്ക് വിടുന്നത് തൂങ്ങിച്ചാകാനല്ല പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അപ്പോ എന്തോ സംഗതിവശാൽ അങ്ങനെ സംഭവിച്ചത് ഒരു ഒറ്റപ്പെട്ട സംഭവമാണ് ഒരു മതസ്ഥാപനങ്ങളിലും ഇങ്ങനെ തൂങ്ങിയിട്ട് മരിക്കുന്നൊരു അവസ്ഥയില്ല ഇസ്ലാമിൽ തന്നെ ഇസ്ലാമിൽ തന്നെ അത് നിരോധിക്കുന്ന സംഗതിയാണ് ഹറാമാണ് നിഷിദ്ധമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വന്തം ശരീരത്തെ നശിപ്പിക്കരുത് അപ്പൊ ഇസ്ലാമിൽ പിന്നെ വലാത്തുൽ വൈദ്യക്കും ഇലത്തെഹുൽക്ക ഇതുപോലുള്ള പിന്നെ വിശുദ്ധ കുറാൽ ധാരാളം പരാമർശങ്ങളുണ്ട് നിങ്ങൾ തന്നെ നിങ്ങളുടെ പിന്നെ സ്വന്തം ശരീരത്തെ നാശത്തിലേക്ക് ഇട്ടു കൊടുക്കരുത് നശിപ്പിക്കരുത് എന്ന് പറയുന്ന അത് ഇന്ത്യഹാർ പിന്നെ ആത്മഹത്യ പോലുള്ള പ്രവൃത്തികൾ പാടില്ല എന്ന് വിശുദ്ധ കുറാൻ തന്നെ വിലക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോ ഇവിടെ എന്ത് സംഭവിച്ചു ഇവിടെ അനിസ്ലാമിക കാര്യങ്ങളാണ് സംഭവിച്ചത് അപ്പൊ ഇസ്ലാം അതിന് പിന്നെ ഉത്തരവാദിയല്ല ഒന്ന് പിന്നെ ഈ മാതാപിതാക്കൾക്ക് എന്ത് സംഭവി എന്താണ് തെറ്റിയത് മാതാപിതാക്കൾക്ക് ദരിദ്രരായിരിക്കും ഈ ഇങ്ങനത്തെ സ്ഥാപനങ്ങൾ മതസ്ഥാപനങ്ങൾ ധർമ്മസ്ഥാപനങ്ങളാണ് അവർ ഫ്രീ ആയിട്ടാണ് ഫീസ് ഇല്ല അവിടെ പഠിക്ക പഠിക്കാൻ അപ്പോ പിന്നെ എല്ലാ പിന്നെ എന്താണ് ഹോസ്റ്റലും ഫ്രീ ആണ് താമസവും ഫ്രീ ആണ് ഭക്ഷണവും ഫ്രീ ആണ് ഭക്ഷണം നമ്മളെ ഭക്ഷണ പിന്നെ വസ്ത്രങ്ങൾ മാത്രം ചിലപ്പോ അതും ഫ്രീ ഉണ്ടാവും ഒരു ഒരു പക്ഷെ പക്ഷെ ഇവിടെ അധിക സ്ഥാപനങ്ങളിലും മതസ്ഥാപനങ്ങളിലും ഭക്ഷണം ഫ്രീ ആണ് ഹോസ്റ്റൽ ഫ്രീ ആണ് പിന്നെ അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഉള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ പാവങ്ങളായിട്ടുള്ള മാതാപിതാക്കൾ സ്വന്തം മക്കൾ അങ്ങോട്ട് വിടും അത് മാത്രമല്ല ഇത്തരം സ്ഥാപനങ്ങൾ ഇപ്പോ മതസ്ഥാപനങ്ങൾ മുസ്ലിം മതസ്ഥാപനങ്ങൾ എനിക്കറിയാം അത് പെൺകുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളാണെങ്കിലും അത് പെൺകുട്ടികൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അവിടെ പിന്നെ അവിടെ പിന്നെ ഭൗതിക വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ബി എ ബി കോം ബി എ ബി കോം പോലുള്ള പിന്നെ പിന്നെ ഭൗതിക വിദ്യാഭ്യാസങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ ഒന്നിച്ചാണ് പിന്നെ പല മതസ്ഥാപനങ്ങളും കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോ അവിടേക്ക് കുട്ടികൾ അയക്കണ്ട എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ മാതാപിതാക്കൾ അവർ തെറ്റ് ചെയ്തു എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് എന്തൊരു വിഡിത്തമാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അപ്പൊ അവര് പിന്നെ താലിബാൻ പറയും പോലെ കുട്ടികളെ മതസ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്ക് അയക്കണ്ട എന്നാണോ ഇനി പൊതുവിദ്യാഭ്യാസമാണെങ്കിൽ
കേൾപ്പിക്കൂ കേൾപ്പിക്കൂ നമ്മൾ ഈ സംസാരിച്ച വട എന്ന സഹോദരൻ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമാണ് അപ്പൊ അത് വെച്ചിട്ട് വിലയിരുത്ത വട പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ എന്തുവായിരിക്കും ആറു വയസ്സുള്ള കേരളത്തിലെ ഒരു കുഞ്ഞ് ഒരു മൊല്ലാക്കയുടെ കുഞ്ഞിനെ താങ്കൾ നിക്കാറ് കഴിക്കുമോ ആ കുഞ്ഞിന് ഇതുവരെ ആർദ്രവും വന്നിട്ടില്ല ചെയ്യുമോ ഇല്ലയോ ഞങ്ങൾ നിക്കാറ് കഴിക്കും ഒരു കുഴപ്പമില്ല മുഹമ്മദ് നബി നിക്കാറ് കഴിച്ചു വടക്ക് ഇതിനെ പറ്റി പറയാണ്ട് അവിടെ ആ പറയാണ്ട് എനിക്കതിനെ പറ്റി പറയാണ്ട് അതിന് മുമ്പുള്ള കൂടി ഇങ്ങനെ കേൾപ്പിച്ചില്ലല്ലോ ഞാൻ ആ ചോദ്യത്തിന് അതിന്റെ മുമ്പ് എന്താ നിങ്ങൾ ചോദിച്ചത് മുഹമ്മദ് നബി മാതൃകയാണോ അല്ലെങ്കിൽ മുഹമ്മദ് നബിയെ മാതൃകയാക്കുമോ എന്നാണ് ചോദിച്ചത് അതെന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ക്ലിപ്പാക്കിയില്ല അതിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഒഴിഞ്ഞു മാറാൻ എത്ര ശ്രമിച്ചു ഞാനിവിടെ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് നിങ്ങൾ ഈ ചോദ്യം വന്നത് അപ്പോ ചോദ്യം വരുന്നത് എന്താണ് മുഹമ്മദ് നബി മാതൃകയാണോ ഈ വിഷയമായിട്ട് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്ന വിഷയമായിട്ട് ഒരു ബന്ധം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ആ സമയത്ത് എന്നെ ഡിസ് തടഞ്ഞു നിർത്തിയിട്ട് ചോദിക്കുകയാണ് പല പ്രാവശ്യം ചോദിച്ചപ്പോൾ ആൻസർ പറയേണ്ടി വന്നു മുഹമ്മദ് നബി മാതൃകയാണ് പൊതുവെ മുഹമ്മദ് നബി മാതൃകയാണ് പക്ഷെ പിന്നെ രണ്ടാമത് ഈ ചോദ്യം വരുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ഇത് ചോദിക്കുന്നത് ക്ലിപ്പ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ക്ലിപ്പ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ചോദിക്കുന്ന എന്നാൽ ഞാൻ അന്ന് പിന്നെ എനിക്ക് ദേഷ്യം വന്നു അപ്പൊ പിന്നീട് ഉള്ള ചോദ്യമാണ് എനിക്ക് ദേഷ്യം വന്നത് മുഹമ്മദ് നബി പിന്നെ ചോദിക്കുന്ന ആയിഷാബിയുടെ വിവാഹമാണ് എന്നാൽ അവിടെ ഖദീജാബിയുടെ വിവാഹം എന്തോ പറഞ്ഞില്ല ഖദീജയുടെ മുഹമ്മദ് നബിയുടെ ആദ്യ ഭാര്യ ആരായിരുന്നു ആ ഖദീജ മരിച്ചതിന് ശേഷമാണ് ആ ഖദീജ ബിയുടെ വയസ്സ് എത്രയായിരുന്നു അതൊന്നും നിങ്ങൾ വിഷയാക്കിയില്ല നിങ്ങൾ വിഷയാക്കുന്നത് എന്താണ് ഈ ഒരു ഒറ്റപ്പെട്ട സംഭവം അപ്പൊ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് ഈ ഒറ്റപ്പെട്ട സംഭവങ്ങൾ അത് പിന്നെ പൊതുവായിട്ട് എടുക്കുകയാണ് ഏത് സംഗതിയിലും ഒറ്റപ്പെട്ട സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ആ ഒറ്റപ്പെട്ട സംഭവത്തിന് അതിന് അതിന് പിന്നിൽ ഒരു പശ്ചാത്തലമുണ്ട് അപ്പോ മുഹമ്മദ് നബി പിന്നെ അതിന്റെ യഥാർത്ഥ ഉത്തരം മുഹമ്മദ് നബി ഈ പിന്നെ വിവാഹ കാര്യങ്ങളിൽ മുഹമ്മദ് നബി മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് മാതൃകയല്ല മുഹമ്മദ് നബി പതിനൊന്ന് ഭാര്യമാരുണ്ടായിരുന്നു മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് പതിനൊന്ന് ഭാര്യമാരെ വിവാഹം ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇനി മാതൃകയാണെങ്കിൽ തന്നെ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് മാതൃകയാക്കുകയാണെങ്കിൽ നാൽപ്പത് വയസ്സ് നാൽപ്പത് വയസ്സായ ഖദീജയെയാണ് കിട്ടിയത് ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സുള്ള മുഹമ്മദ് നബി അപ്പൊ ഞാൻ ഇരുപത്തഞ്ചു വയസ്സിലാണ് വിവാഹം ചെയ്തത് അത് ഓക്കെയാണ് അപ്പൊ ഞാൻ മുഹമ്മദ് നബിയെ മാതൃകയാക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ നാൽപ്പത് വയസ്സുള്ള ഒരു മധ്യവയസ്കയായ സ്ത്രീയെ വിവാഹം കേൾക്കണം അപ്പൊ മുഹമ്മദ് നബി മാതൃകയാകുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ ഞാൻ കളിക്കേണ്ടത് നാൽപ്പത് വയസ്സുള്ള സ്ത്രീയാണ് ആ നാൽപ്പത് വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ മരിച്ചതിന് ശേഷം എനിക്ക് പിന്നെ വിവാഹം ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ മറ്റു വിവാഹങ്ങളെ മുഹമ്മദ് നബി അങ്ങനെയാണ് ചെയ്തത് ഓക്കെ അപ്പൊ അതിനുള്ള ഉത്തരം അതാണ് മറ്റേ എന്നെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിച്ചതാണ് ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് ലീഗാർ വിളിച്ചിരുന്നു ഉത്തരവാക്യം ഇ എം എസിന്റെ ഓളയും കെട്ടും അത് ഓളയും കെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഇ എം എസിന്റെ ഓളയും കെട്ടും എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം അത് നിങ്ങൾ പറയിപ്പിക്കുന്നതാണ് കെട്ടിലും പത്തിലും കെട്ടിക്കും ഞങ്ങൾ മുഹമ്മദ് ഇ എം എസിന്റെ ഓളയും കെട്ടും എന്നാൽ അവിടെ ഇ എം എസിന്റെ ഓളം കെട്ടും എന്നല്ല അതിന്റെ ഉദ്ദേശം അതിന്റെ അർത്ഥം അത് നിങ്ങൾ പറയിക്കുക അപ്പൊ നിങ്ങൾ പിന്നെ നിങ്ങൾ പിന്നെ എന്താണ് ദേഷ്യം പിടിപ്പിച്ചാൽ മറ്റ് എല്ലാം പറയും യഥാർത്ഥ ഉത്തരം അതല്ല മുഹമ്മദ് നബി മാതൃകയല്ല വിവാഹ കാര്യത്തിൽ മുഹമ്മദ് നബി മാതൃകയാണെങ്കിൽ തന്നെ നാൽപ്പത് വയസ്സുള്ള ഖദീജ പോലെ ഖദീജ പേരുള്ള ഒരു സ്ത്രീയെ അപ്പൊ വട സഹോദരൻ മുഹമ്മദ് മാതൃകയല്ല നിങ്ങൾ സമ്മതിച്ചു അല്ലേ വിവാഹ കാര്യത്തിലെങ്കിലും മുഹമ്മദ് മാതൃകയല്ലെന്ന് നിങ്ങൾ സമ്മതിച്ചു അല്ലെ മുഹമ്മദിനെ പിന്തുടരാൻ പറ്റത്തില്ല മുഹമ്മദിനെ പിന്തുടരാൻ പറ്റുമോ വിവാഹ കാര്യത്തിൽ വിവാഹ കാര്യത്തിൽ മുഹമ്മദിനെ പിന്തുടരാൻ പറ്റുമോ ഏത് മുഹമ്മദിനെ മുഹമ്മദ് ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാന്റെ മുഹമ്മദിനെ എന്റെ മകനും ഏത് മുഹമ്മദ് ഏത് മുഹമ്മദ് പാടില്ലേ ആറ് വയസ്സുള്ള ഐസി വിവാഹം കഴിച്ച മുഹമ്മദ് ആര് ആറ് വയസ്സുള്ള ഐഷിയെ വിവാഹം കഴിച്ച മുഹമ്മദ് ആ മുഹമ്മദ് മുഹമ്മദ് നബി അത് അദ്ദേഹം നിങ്ങളുടെ പ്രവാചകനല്ലേ ആ മുഹമ്മദ് നബി എന്ന് പറയൂ അങ്ങനെ ആറ് വയസ്സുള്ള മുഹമ്മദ് നിങ്ങൾ എന്റെ മുഹമ്മദ് നബി എന്
വട സഹോദരൻ മുഹമ്മദ് നബി എങ്ങനെ പറയണോള്ളത് എന്റെ തീരുമാനല്ലേ നിങ്ങൾ എന്നെ നബി എന്ന് പറയാൻ നിർബന്ധിക്കുന്നതിനാ ഇത് തന്നെയല്ലേ മുഹമ്മദിന്റെ നിർബന്ധം അള്ളാഹുവിന്റെ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകനാണ് ഗൗതം 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 സൈലന്റ് മുഹമ്മദ് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ ഗൗതം 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 സൈലന്റ് മുഹമ്മദിന്റെ പ്രവാചകേണ്ടത് പറയട്ടെ പറയട്ടെ ഞാൻ പറയട്ടെ നിങ്ങൾ എന്നെ മുഹമ്മദ് നബിയാണെന്ന് പറയാൻ നിർബന്ധിക്കുന്നു ഈ നിർബന്ധം തന്നെയല്ലേ ഖുറാനും പറയുന്നത് അല്ലേ ഞാനെന്തിനും മുഹമ്മദ് നബിയും ഞാൻ എന്തിനും മുഹമ്മദിനും മുഹമ്മദ് നബി എന്ന് പറയണേ എങ്ങനെ പറയണമെന്നുള്ളത് എന്റെ തീരുമാനം അല്ലേ അത് എന്റെ ചോദ്യം ഇതാണ് ഈ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വിവാഹ കാര്യത്തിനെങ്കിലും മുഹമ്മദ് മാതൃകയല്ല എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ അംഗീകരിച്ചു മാതൃകയല്ലല്ലോ മുഹമ്മദ് അതിന് നിങ്ങളെ ഞാൻ പിന്നെ നിർബന്ധിക്കുന്നില്ല ഇസ്ലാമിൽ തന്നെ വിശുദ്ധ ഖുറാനില് ഒരു പരാമർശം ഉണ്ട് കറക്റ്റായിട്ടേ മറ്റുള്ള ആൾക്കാർക്ക് കേൾക്കുമ്പോ ആളെ മനസ്സിലായി കാസീം എന്ന മുഹമ്മദ് എന്ന അപരനാമത്തിൽ അറിയപ്പെട്ട കാസീം എന്ന ചെറുപ്പക്കാരനെ കുറിച്ചാണ് പുള്ളി പറയുന്നത് അതല്ലേ ഓക്കെ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് മനസ്സിലായി അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞില്ലേ എല്ലാവരും സംസാരിക്കല്ലേ എല്ലാവരുടെ മൈക്ക് എടുക്കല്ലേ പ്ലീസ് എല്ലാവരുടെ മൈക്ക് എടുക്കല്ലേ ഓരോരുത്തരും സംസാരിക്കല്ലോ മുഹമ്മദ് നബി മാതൃകയാണ് പൊതുവെ സംസ്കാരങ്ങൾ മാതൃകയാണ് സംസ്കാരങ്ങൾ മാതൃകയാണ് ഇപ്പൊ മുഹമ്മദ് നബി വിവാഹത്തിൽ മാതൃകയാക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു ഹലോ ഇനി മുഹമ്മദ് നബി നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന കാര്യത്തിൽ ആയിഷ ആയിഷയെ വിവാഹം ചെയ്ത് തന്നെ മാതൃകയാക്കുകയാണെങ്കിൽ ആയിഷ എന്ന പേരുള്ള പേരെന്താ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ പരിഗണിക്കാത്തത് ആയിഷ എന്ന പേരുള്ള ഒരു കുട്ടിയെ വിവാഹം ചെയ്യിക്കണമെന്നാ പറയുന്നത് ആയിഷ എന്ന പേരുള്ള മുഹമ്മദ് വിവാഹ കാര്യത്തിൽ മാതൃകയല്ല എന്ന് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു എന്ന് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു മുഹമ്മദ് വിവാഹം കഴിച്ചതുപോലെ ഐശ്വര്യ വിവാഹം കഴിക്കണമെന്നാണോ പറയുന്നതെന്നാണ് നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ ഒരിക്കലും പറയുന്നില്ല ആറു വയസ്സുള്ള കുഞ്ഞിനെ വിവാഹം കഴിക്കാൻ ഞങ്ങൾ ആരും പറയുന്നില്ല അത് നീചമാണ് നികൃഷ്ടമാണ് ആറു വയസ്സുള്ള കുഞ്ഞിനെ വിവാഹം കഴിക്കരുത് ആ കുട്ടിയാണ് മുഹമ്മദ് അവളെ വിവാഹം കഴിച്ചു അത് പിന്തുടരാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല എന്നല്ല നിങ്ങളും പറയണേ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ എന്താ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ അത് തന്നെയല്ലേ പറയുന്നേ അല്ല നിങ്ങളുടെ അതിന് മാതൃകയാക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലയോ ഹലോ മുഹമ്മദിന് മാതൃകയാക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലയോ മതമില്ലാത്തവനുമാകട്ടെ മതം ഏതുമാകട്ടെ മതമില്ലാത്തവനുമാകട്ടെ മുഹമ്മദിനെ മാതൃകയാക്കാൻ പറ്റുമോ അതാണ് വിഷയം നിങ്ങളുടെ ദൈവത്തെ മാതൃകയാക്കുകയാണ് ഇത് പറയേ മുഹമ്മദിന് മാതൃകയാക്കാൻ പറ്റുമോ മാതൃകയാക്കാൻ വീട്ടിൽ വന്ന് സ്വന്തം ഭാര്യയോട് തീർക്കുന്ന ആളല്ല യേശു മനസ്സിലായോ വളർത്തു മകന്റെ ഭാര്യ കൈവശമാക്കി ആളല്ല യേശു അപ്പൊ യേശു മുഹമ്മദ് എന്താണ് യേശു എന്തിനെ ഇവിടെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചേ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്ക് 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 ചുമ്മാ കിടന്ന് അലക്കാതെ മൈക്ക് നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ട് ഓഫ് ചെയ്ത് വെക്കുക സിജോ പാസ് സംസാരിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മറുപടി പറയാൻ സമയം തരുന്നുണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾ മൈക്ക് ഓൺ ചെയ്ത് വെച്ച് ഇങ്ങനെ ആരെങ്കിലും റേഡിയോ പോലെ സംസാരിച്ചോണ്ടിരിക്കരുത് നിങ്ങൾക്കൊരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ മൈക്ക് ഓഫ് ചെയ്യുക ഇപ്പൊ സിജോ പാസ് ചോദിച്ചതിന്റെ മറുപടി പറയും അത് കഴിഞ്ഞ് മൈക്ക് ഓഫ് ചെയ്ത് വെക്കണം ഓക്കെ തുടരുക അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്നെ അടിമയാക്കുകയാണോ ചർച്ചയ്ക്ക് മറ്റു ജനാധിപത്യപരമായ സ്വഭാവം ഉണ്ട് ഒരാൾ ചർച്ച ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ആൾ അതിൽ ഇടയ്ക്ക് കയറുന്നതല്ല അത് അടിമയുടെ സ്വഭ
ഞാൻ പറയുന്നത് നമ്മള് പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ ഒരു പിന്നെ പ്രവാചകന്മാരൊക്കെ പ്രവാചകന്മാരാണ് അടിമകളാണ് അവര് മാതൃകകൾ കൂടിയാണ് പൊതുവെ അബ്രാ ഇബ്രാഹിം നബി ഇബ്രാഹിം നബിയുടെ മാതൃക എന്താണ് പിന്നെ ചേലാകർമ്മം അതുപോലെ തന്നെ മറ്റു കാര്യങ്ങൾ അപ്പോ പിന്നെ അവരൊക്കെ മാതൃകയാണ് മൂസാ നബി മാതൃകയാണ് പ്രവാചകന്മാരൊക്കെ വിശിഷ്ടരാണ് മാതൃകയാണ് പിന്നെ ഈസാ നബി മാതൃകയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് നൂനവി മാതൃകയാണ് അപ്പൊ പൊതുവെ മാതൃകയാണ് അതുകൊണ്ട് അവര് വിവാഹം കഴിച്ച സ്ത്രീയെ ആ പേരുള്ള സ്ത്രീയെ തന്നെ വിവാഹം കഴിച്ചാൽ അതിന്റെ ഏജ് നോക്കുക ഇതൊന്നും ഒരു വിഡ്ഢിത്തമല്ലേ ഓരോ കാര്യങ്ങളും അതാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് ഈ മാതൃകയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ചോദിച്ചില്ല നിങ്ങൾ ചോദിച്ചില്ല ആയിഷ എന്ന പേരുള്ള കുട്ടിയെ വിവാഹം കഴിക്കുമോ ആ പേരുള്ള കുട്ടിയെ വിവാഹം കഴിക്കുമോ എന്ന് കൂടി ചോദിച്ചില്ല നിങ്ങൾ ഏജ് മാത്രം എടുത്തത് എന്ത് വേണ്ട അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ഒക്കെ ഉദ്ദേശം ഇസ്ലാമിനെ താറടിക്കുക എന്നേ ഉള്ളൂ അതിലപ്പുറം ഒന്നുമില്ല അപ്പൊ വട ബ്രദർ എന്താ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഞാൻ ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിന് ഇതുവരെ ഉത്തരം കിട്ടിയില്ല നിങ്ങൾ കാട് കയറി പോവുകയാണ് മുഹമ്മദിനെ മാതൃകയാക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലയോ യേശുവിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞല്ലോ യേശുവിന്റെ കാര്യം ഞാൻ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു മുഹമ്മദിന്റെ കാര്യം ചോദിക്കുമ്പോൾ മുഹമ്മദിന്റെ കാര്യം പറയാതെ യേശുവിന്റെ കാര്യത്തിലേക്ക് പോകുന്നതും മുഹമ്മദിന്റെ കാര്യം പറയാൻ നിങ്ങൾക്കൊരു ജാഗ്രത ഉള്ളത് കൊണ്ടല്ലേ സഹോദര നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ലെന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയാം അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത് പറയുവട മുഹമ്മദ് മാതൃകയാണോ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ മുഹമ്മദ് നബിയുടെ കാര്യം പക്ഷെ യേശുവിന്റെ കാര്യം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു മുഹമ്മദ് പറയും മുഹമ്മദ് മാതൃകയാണോ അല്ലയോ നമുക്ക് മാതൃകയാക്കാൻ പറ്റുമോ മതമില്ലാത്തവനായാലും മതമുള്ളവനാണെങ്കിലും മനുഷ്യനെ മാതൃകയാക്കാൻ പറ്റുന്ന ആളാണോ മുഹമ്മദ് പറ പറ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് മാതൃകയാക്കേണ്ടത് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മാതൃകയാക്കാൻ ആറു വയസ്സുള്ള കുഞ്ഞിനെ ആറു വയസ്സുള്ള കുഞ്ഞിനെ വിവാഹം കഴിക്കുന്നതിലാണോ വളർത്തുമകന്റെ വളർത്തുമകന്റെ ഭാര്യയെ കൈവശമാക്കിയതിലാണോ എല്ലാ വിഷയങ്ങൾ തള്ളിയതിലാണോ ഏ ശത്രുക്കളെ കൊന്നു തള്ളി അവരെ ശപിച്ചതിലാണോ ഏതിലാണ് മാതൃകയാക്കേണ്ടത് മാതൃകയാക്കേണ്ടത് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ആദ്യമായി പറയൂ ഏ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ആദ്യമായി ഒരു ഭാര്യയെ വിവാഹം കഴിക്കുക ഖദീജ എന്ന പേരുള്ള ഒരു സ്ത്രീയെ വിവാഹം കഴിക്കുക ആ സ്ത്രീക്ക് നാപ്പത് ഞാൻ എന്തിനു പോയി ഖദീജയെ കല്യാണം കഴിക്കണം ആ നാപ്പത് എന്താ പറയാൻ സമ്മതിക്കാത്ത എന്താ പറയാൻ സമ്മതിക്കാത്ത ആ ഞാൻ മാതൃകയാക്കാൻ പറയാം ആ ഖദീജ എന്ന പേരുള്ള സ്ത്രീയെ വിവാഹം കഴിക്കുക ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സും ആവണം വരനും ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സാവണം ഇപ്പൊ വധുവിന് എത്രയാണ് നാപ്പത് വയസ്സ് ഖദീജ പേര് ഖദീജ കേട്ടോ അവൾ കച്ചവടക്കാരി ആവണം കച്ചവടക്കാരി ആയിരുന്നു ഖദീജ ഏർ പിന്നെ രണ്ടാമത് നിങ്ങൾ വിവാഹം കഴിക്കേണ്ടത് ഖദീജ മരിച്ചതിന് ശേഷം കേട്ടോ ആ ആദ്യത്തെ ഭാര്യ മരിച്ചതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ മാതൃകയാക്കിയിട്ട് മുഹമ്മദിനെ മാതൃ മുഹമ്മദ് നബിയെ മാതൃകയാക്കിയിട്ട് രണ്ടാമത്തെ ഭാര്യ അറുപത്താറ് വയസ്സുള്ള സൗദയെ വിവാഹം കഴിക്കുക സൗദ എന്ന പേര് വേണം അറുപത്താറ് വയസ്സുള്ള ആളായിരിക്കും ഒരു പിന്നെ വിധവയായിരിക്കണം എല്ലാവരും വിധവയാണ് ഈ ആവശ്യമില്ലാത്തവർക്ക് അപ്പോ പിന്നെ രണ്ടാമത് നിങ്ങൾ കഴിക്കേണ്ടത് ആരാണ് സൗദ എന്ന പേര് വേണം വിധവയായിരിക്കണം ഈ ഖദീജയും രണ്ടാമത്തെ രണ്ടു പ്രാവശ്യം കല്യാണം കേൾക്കണോ രണ്ടാമത്തെ വിധവ ഡബിൾ വിധവ ഓക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള വിശദീകരണം എല്ലാത്തിനും നിങ്ങൾ മാതൃകയാക്കുള്ളൂ എന്തെന്നാണോ നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എന്താ പറയാ അരിഹാരമല്ല അരിഹാരമല്ല കഴിക്കുന്നത് ഒരു മാതൃകയാക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ താങ്കൾ പറഞ്ഞ അനുകരിക്കുന്നതിനെ പറ്റിയാണ് താങ്കൾ പറഞ്ഞ മാതൃ വടകരണ നാട്ടു വിട്ടെ വീടൊരു തരുള്ളേ പുള്ളി അത് വിടാൻ തരുന്നല്ലോ ആരാ വിട്ടെ ഇറങ്ങി പോയതായിരിക്കും പക്ഷേ ഇറങ്ങി പോയതായിരിക്കും ഇനി മറുപടി കാണത്തില്ല ഇറങ്ങി പോയതായിരിക്കും എന്തോ വടയെ തിരിച്ചെടുക്കാൻ വിട്ടാണെങ്കിൽ തിരിച്ചെടുക്ക് കറി വരുമോ അദ്ദേഹം വേണം പിന്നെ എന്താ ഒരു സന്തോഷം ഈ മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞ അനുകരിക്കലിനെ പറ്റി നമ്മൾ അനുകരിക്കാനാ പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ എന്തിനാ അനുകരി
ആ പിന്നെ വീരപ്പനെ അനുകരിച്ചാൽ പോരെ ഞങ്ങളെന്തര അത്രയും ദൂരം പോയിട്ട് അനുകരിക്കുന്ന അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല മനസ്സിലായില്ലേ കാരണം അനുകരിച്ച് നമ്മൾ ജയിലിൽ പോകില്ലേ മാഷെ ഉറപ്പായിട്ട് ലോകത്തിലൊരു മനുഷ്യന് ജയിലിൽ പോകുക എന്ന് പറയാൻ പാകുന്ന പേരുള്ള നേതാക്കന്മാരെ എടുക്കുക മഹാത്മാന്ധിയെ നിങ്ങൾ അനുകരിക്കും ജയിലിൽ പോകില്ല സോക്രട്ടീസിനെ അനുകരിക്കും ജയിലിൽ പോകില്ല യേശു ക്രിസ്തുവിനെ അനുകരിക്കും ജയിലിൽ പോകില്ല ശ്രീനാരായണപുരനെ അനുകരിക്കും നേരി പോകില്ല അനുകരിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുക അവരൊക്കെ ഇനി ജയിൽവാസം അനുഭവിച്ചത് എന്തിനാ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് അത് സത്യമാണ് അങ്ങനെ പോകാം അവർ പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ടു തോക്കട്ടീസ് വിഷം കൊടുത്തു കൊല്ലേണ്ടി വന്നു ഇതൊക്കെ സാമൂഹിക വ്യവസ്ഥിതിയോട് അവർ കലഹിച്ചു കൊണ്ടുണ്ടായ ചില പ്രശ്നങ്ങളാണ് അത് അധമശക്തികളാണ് അവരെ വക വരുത്തുന്നത് എന്നാൽ മുഹമ്മദിനെ സംബന്ധിച്ചോളം മുഹമ്മദിനെ ഒരാൾ അനുകരിച്ചാൽ ആ ജീവിതചര്യ അനുകരിച്ചാൽ തീർച്ചയായിട്ടും അയാൾക്ക് ജയിലാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്കത് ഉറപ്പായിട്ടറിയാം മുഹമ്മദ് അനുകരിക്കാൻ കൊള്ളാവുന്ന ആളല്ല അതുകൊണ്ട് ഈ വടയെന്ന് പറഞ്ഞ ആളുടെ കാര്യമൊക്കെ പിടിയിട്ടിതാ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് അനുകരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ കൃത്യം ആറ് വയസ്സിൽ വേണം ആ പെണ്ണിൻ്റെ പേര് ആയിഷ എന്നായിരിക്കണം ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യമല്ല ഞങ്ങൾ ചോദിച്ചത് അത് കേട്ടവർക്കൊക്കെ പിടികിട്ടി അതേപോലെ അരിയാകാരം കഴിക്കണമെന്ന് പോലും ഇല്ല ഇത് മനസ്സിലാകാൻ അരിക്കൊമ്പനും മനസ്സിലാകുന്ന കാര്യം വിദ്യാഭ്യാസം ഇല്ലാത്ത അരിക്കൊമ്പനും പിടികിട്ടുന്ന കാര്യമാണ് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് ഇവിടെ വിഷയം ഇദ്ദേഹം ഇവിടെ വന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആദ്യം പോകേണ്ടൊരു ഇത് കേൾപ്പിച്ച് കേൾച്ചാൽ പ്രകോപിപ്പിച്ചപ്പോൾ പുള്ളി പറഞ്ഞാൽ അല്ല പുള്ളി പറയുന്ന ആറ് വയസ്സുകാരിയെ കിട്ടും അതിന് ഒരു കുഴപ്പവും ഇല്ലെന്നാ പറഞ്ഞത് അത് സൗദി അറേബ്യയിലൊക്കെ ഇറക്കിയിരിക്കുന്ന ഫത്വയാണ് അതൊന്നും അവിടെ ഒരു പ്രശ്നമേ അല്ല ആർത്തവം പോലും ആകാത്ത പെൺകുട്ടിയോട് അറുപത്തി മൂന്നും അറുപത്തഞ്ചും എൺപതും വയസ്സായ കിളവന്മാർക്ക് തോന്നുന്ന അധമമായ വികാരങ്ങളെ പരിപോഷിപ്പിക്കുന്ന ഒരു മതമേ ലോകത്തുള്ളൂ രേഖാമൂലം ഇത് കൃത്യമല്ലേ ഇനി വേറൊന്നും കൂടി ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വെച്ചു വിഷയത്തിൽ നിന്നൊക്കെ ഒത്തിരിഞ്ഞു പോന്നു എന്താ തരണ്ടേ അതെന്തിനാ നമ്മൾ അതിൽ ഒറ്റപ്പെട്ട സംഭവം അല്ലേ ഒറ്റപ്പെട്ട സംഭവത്തോട് ഇങ്ങനെയാണോ കാണിക്കേണ്ടത് ലോകത്തെല്ലാം ഒറ്റപ്പെട്ട സംഭവമാണ് ക്രൂശീകരണം ഒറ്റപ്പെട്ട സംഭവമാണ് ആറ് വയസ്സുകാരിയെയും അറുപത്താറ് കാര്യങ്ങളും ഒറ്റ അടിക്കുരുത്തൻ ഭാര്യയാക്കി വെച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് അത് കൂടാതെ ഒരു ഭാര്യയുടെ ഭാര്യയെ പറഞ്ഞു വിട്ടേച്ച് അവരെ വീട്ടിൽ വെച്ച് വേലക്കാരിയെ പ്രാപിച്ചത് മരുമകളെ സ്വന്തമാക്കിയത് എല്ലാം ഒറ്റപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ഇതെല്ലാം ഒറ്റപ്പെട്ടതാണ് ഒറ്റപ്പെടാത്ത ഏത് കാര്യം ഉള്ളത് നിങ്ങളുടെ ജനനോ എൻ്റെ ജനനോ എല്ലാം ഒറ്റപ്പെട്ട കാര്യമല്ലേ നമ്മുടെ എല്ലാം കാര്യവും ഒറ്റപ്പെട്ടതാണ് ലോകത്തിൽ ഇങ്ങനെ തിന്മ വരുമ്പോൾ പറയാന്നുള്ള സുഖമുള്ള കേസാണ് ഒറ്റപ്പെട്ടതാണ് പിന്നെ പറയാം വിദ്യാഭ്യാസം ചെയ്യുന്നതിൽ എന്താ കുഴപ്പമെന്ന് വിദ്യാഭ്യാസം അല്ലല്ലോ സർക്കാരിൻ്റെ ചെലവിൽ ഇവിടെ പോയിട്ട് ഇങ്ങനെ ജീവിച്ച് ഈ പെൺകുട്ടിയെ ഇന്ന് ദുരൂഹ സാഹചര്യത്തിൽ മരണത്തിന് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്ന പരിസ്ഥിതി വന്നു എന്ന് അവരുടെ അപ്പൻ സുധീർ പരാതിപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഈ പരാതിയെ പറ്റി മാധ്യമങ്ങൾ കാട്ടിയ ഒരു നിസംഗതയാണ് ഞങ്ങളുടെ ചർച്ചയ്ക്ക് ആധാരം അല്ലാതെ വേറൊന്നും ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ല അത് ഏത് സമൂഹത്തിലാണെങ്കിലും അത് വിമർശന വിധേയമാണ് ഇസ്ലാമിനെ കരിവാരി തേക്കേണ്ട ആവശ്യം ഞങ്ങൾക്കില്ല അത് കരിക്കകത്ത് കിടക്കാണ് പൊതുവിൽ കാരണം അതിന് ഞങ്ങൾ എത്ര പരിശ്രമിച്ചിട്ടും ഇതിനകത്തൊരു നന്മയും ഞങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ നാളുകളായി ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ചോദ്യം ഇപ്പോഴും അന്തരീക്ഷത്തിൽ കിടപ്പുണ്ട് ഇവ ഇദ്ദേഹത്തിനടക്കം ഇവിടെ വന്ന് പറയാമായിരുന്നു സിജോ ബ്രദർ പലയാവർത്തി ചോദിച്ചു എന്താണാവോ ഈ മുഹമ്മദിലെ മാതൃക ഒന്ന് പറയൂ അതെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു വിവാഹ കാര്യത്തിൽ മുഹമ്മദിനെ മാതൃകയാക്കരുത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വചനം എന്താ അങ്ങനെ മുഹമ്മദ് ഉള്ളിലും പറയുന്നുണ്ടോ വിവാഹ കാര്യത്തിൽ ഞാൻ കൊള്ളൂല എന്നെ നിങ്ങൾ മാതൃകയാക്കരുത് എന്ന് പറയുന്ന വാഗം അറിയോ അതാണ് ബോധ്യപ്പെടുത്തേണ്ടത് അത് നിങ്ങൾ റെവൻസ് തന്നിട്ട് പറയണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പിന്നെ ഞങ്ങൾ അത് വിമർശിക്കുകയല്ലേ ഞങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന് അപ്പൊ പിന്നെ ഇതിനെ നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് കൂടി പറയണം കാരണം നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അറിയാം അത് കുഴപ്പമാണ് തല്ലി കിട്ടുന്ന ഏർപ്പാടാണ് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഒന്നും നടക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യമല്ല പിള്ളേർക്ക് ബോധമായി ഉണ്ട് നല്ല സൂപ്പർ തല്ല് അന്നേ ഒരു പെങ്കൊച്ച് ഒഴിഞ്ഞതാണ് അക്കാലത്തെ ഒരു പെങ്കൊച്ച് തിരുവതണ്ടി എന്ന് വിളിച്ച് അടിക്കാൻ വേണ്ടി തുനിഞ്ഞതാണ് അത് ഓർക്കണം അതൊക്കെ ഓർക്കണം അന്നും ബോധമുള്ള പിള്ളേരുണ്ടായിരുന്നു ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഞങ്ങൾ ഉയർത്തുന്ന ഈ വിഷയം നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലെ മനസാക്ഷി പറയുന്നുണ്ട് ഏറ്റവും അധമമായി ലോകത്ത് ജീവിച്ച ഒരേ ഒരു ആളേ ഉള്ളൂ ഏറ്റവും മ്ലേച്ഛത ലോകത്ത് പ്രവർത്തിച്ച ഒരു വഷളനെ പറ്റി നമ്മൾ ഈ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന
മുഴത്തിനു മുഴൻ ചാണിനു ചാണ അനുകരിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ അറിയാം മുഹമ്മദിനെ അതില്ലേ അങ്ങനല്ലേ തീർച്ചയായും അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകനിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തമമായ മാതൃകയുണ്ട് ആ മാതൃക എന്താണെന്നങ്ങ് പറ പ്രശ്നം തീർന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകനിൽ ഇന്നൊരു മനുഷ്യൻ മാതൃകയാക്കാൻ പറ്റിയ കാര്യങ്ങൾ അത് നിസ്കരിക്കുന്നതും നമ്മളെ ട്രില്ല് പഠിപ്പിക്കുന്നല്ലോ ചോദിച്ചേ മനുഷ്യരാശിക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുന്ന കാര്യം വേണം പറയാൻ മനുഷ്യരാശിക്ക് ഗുണം വരുന്ന എന്ത് കാര്യമാണ് പ്രവാചകനിൽ അനുകരിക്കാനുള്ളതെന്ന ധാർമ്മിക പാഠമുണ്ട് അത് ഒരു നല്ല ഭർത്താവായിരുന്നോ ഞാൻ പറയാ അല്ല അതെ ഒരു നല്ല മനുഷ്യനായിരുന്നോ ഞാൻ പറയാ അല്ല അദ്ദേഹം നല്ലൊരു ഭരണാധികാരിയായിരുന്നോ നിങ്ങൾ പറയുന്ന ആണെന്നാണ് ഞാൻ പറയും അല്ല അദ്ദേഹം നല്ല അതുകൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ലോകത്തിൽ ഇത്രയധികം അത്രയധികം ആളുകൾ പിൻപറ്റുന്നത് അദ്ദേഹത്തെ മതമായി കൊണ്ടിരിക്കുന്നതും അല്ല സാറൊന്ന് പറഞ്ഞതാ ഞങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു ഞങ്ങളൊന്ന് പരിശോധിക്കാതിരിക്കുള്ള അങ്ങ് പറഞ്ഞതാ ഞാൻ കേൾക്കാനിരിക്കാം അതെ അത് പറഞ്ഞു തരട്ടെ അങ്ങ് പറഞ്ഞു താങ്കളൊന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു ലോകത്ത് ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ വളരുന്ന മതം ഏറ്റവും അനുയായികളുള്ള മതം ഇസ്ലാമായിരുന്നു പോലെ ആയിരം ക്രിസ്തു മതത്തെ പോലെ ആയിരം കഷ്ണങ്ങളല്ല അപ്പൊ ഈ തമിഴ്നാട്ടില്ല അല്ല എഴുപത്തിരണ്ടാവുന്ന പറഞ്ഞ ആളാരാ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ എഴുപത്തിരണ്ട് വിഭജനം നിങ്ങളെന്ന് പറയുന്നു അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഒറ്റ ഉറങ്ങാന്ന പറഞ്ഞേ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി എണ്ണം എണ്ണം കൂടുതലാണെങ്കിലും തുണ്ട് തുണ്ടാണല്ലോ പല തുണ്ടുകളാണല്ലോ അല്ല സാറേ അഞ്ച് നേരം അഞ്ചു നേരം ഒരു ദൈവത്തിനു മുമ്പിൽ അഞ്ചു നേരം ഒരേ രീതിയിൽ നമസ്കരിക്കുന്ന ഒരേ പ്രാർത്ഥനാ സ്വഭാവമുള്ള മതം പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ലോകത്ത് ഏറ്റവും വലിയ മതം ഏതാണ് ഒരേ ഗ്രന്ഥാലയത്തിൽ എന്റെ മാർഗം എഴുപത്തി മൂന്നായിട്ട് പിരിയും അതിൽ ഒന്നേ സത്യമാർഗം ഉള്ളെന്നാണ് അപ്പൊ തീരെ ചെറുതല്ലേ അത് എഴുപത്തി രണ്ടായിട്ട് ജൂത എഴുപത്തി രണ്ടായിട്ട് ജൂതന്മാർ പിളർന്നില്ല എന്നുള്ളത് ലോകത്തിലൊരു ഏറ്റവും വലിയ പൊട്ടത്തെറ്റ് പൊട്ടത്തരം എഴുപത്തിരണ്ട് പോയിട്ട് ഏഴായിട്ട് പോലും അവർ പിരിഞ്ഞിട്ടില്ല അവരുടെ ഇടയിലെ ആവാന്തര വിഭാഗങ്ങളെ നമുക്കറിയാം അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ നബി പഠിപ്പിച്ച് എഴുപത്തിരണ്ടായിട്ട് അവർ പിരിഞ്ഞെങ്കിൽ എന്റെ സമൂഹം എഴുപത്തി മൂന്നായിട്ട് പിരിയും അതിൽ ഒരെണ്ണം മാത്രമേ ഉള്ളൂ കറക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ അത് വളരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടുകൂടെ ചോദിച്ചു പോകുമോ അതെങ്ങനെ നോക്കുന്നേ ഒരേ രീതിയിൽ ഒരേ പ്രാർത്ഥന സ്വഭാവത്തോടു കൂടി അല്ല സുന്നിഷിയായി രണ്ടാളെ കാണിക്കുന്നേ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ഒത്തിരി പതിനായിരം ലക്ഷക്കണക്കിനുണ്ട് നിങ്ങൾ നല്ലൊരു കാര്യം പറഞ്ഞു ഞാൻ സമ്മതിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് എല്ലായിടത്തും ഒറ്റ പ്രാർത്ഥന അത് അങ്ങനെയൊന്നും അല്ല എനിക്കറിയാം നിങ്ങളെല്ലാം ഒറ്റ ഗ്രൂപ്പ് എഴുപത്തിരണ്ട് ഞാൻ കിട്ടും നബിക്ക് എന്തോ അവസം പറ്റി പറഞ്ഞാണ് അതുകൊണ്ട് ഞമ്മക്ക് അത് വിട്ടേക്കാം ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞ നൗഷാദ് ഇടക്കേറില് മോശമാണ് ഇടക്കേറില്ല ഇടക്കേറില്ല ഞാൻ പറയട്ടെ എഴുപത്തിരണ്ടത് നമുക്ക് എന്തോ അവസാനം പറ്റി പറഞ്ഞു പോയാൽ നമുക്ക് അതങ്ങ് വിട്ടേക്കാം ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞ് ഞാൻ അംഗീകരിക്കുന്നു ഇടക്കേറല്ല പ്ലീസ് ഇടക്കേറല്ല ഞാൻ പലയാവർത്തി ഇദ്ദേഹത്തോട് എഴുപത്തിരണ്ടത് ഓരോ മിണ്ടാതിരുന്ന ആൾ ഇപ്പൊ കയറി അംഗീകരിക്കുക അതിനകത്ത് അർത്ഥമില്ല ഒന്നുകിൽ നിങ്ങൾ എഴുപത്തിരണ്ട് ഉണ്ടെന്ന് സമ്മതിക്കുക അത് തെളിയിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റത്തില്ല ജൂതന്മാർ എഴുപത്തിരണ്ട് ഗ്രൂപ്പില്ല ലോകത്തെങ്കിലും ജൂതന്മാർ എഴുപത്തിരണ്ട് ഗ്രൂപ്പില്ല അതൊന്നാമത്തെ ഞാൻ എഴുപത്തിരണ്ടിന്റെ കണക്ക് നാലഞ്ചാവർത്തി പറഞ്ഞപ്പോ ഒന്നും മിണ്ടിയില്ല ഞങ്ങൾ ഒറ്റയാണ് 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 അപ്പൊ ഞാൻ ഓർത്താതായിരിക്കും ശ
ജപിക്ക് അബദ്ധം പറ്റിയെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ പുള്ളിക്ക് അപകടം വന്നത് പുള്ളി ഉടനെ പറഞ്ഞാൽ അല്ല അത് ശരിയാണ് നേരെ അങ്ങോട്ടായി ഇതേ പറഞ്ഞുള്ളൂ ലോകത്തൊരു മതസമൂഹവും ഒറ്റക്കെട്ടല്ല ലോകത്തൊരു വിഭാഗം പോലും ഒറ്റക്കെട്ടല്ലോ അതെന്താ വ്യത്യാസം ഉള്ളത് അത് എല്ലായിടത്തും ഉള്ളതാണ് എല്ലാ സമൂഹത്തിനും ഉള്ള പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഏ അത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇനിയും കുറെ കാര്യങ്ങളിൽ ഐക്യത ഉണ്ടെന്നൊക്കെ ഞാൻ സമ്മതിക്കുന്നുണ്ട് അതിനകത്തൊന്നും ഞങ്ങൾ ഇത് പറയുന്നില്ല ഇതുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല സാർ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞത് ഐക്യതയെ പറ്റിയോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒറ്റക്കെട്ടായിട്ട് നിൽക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒറ്റക്കെട്ട കാരണം ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം അപ്പൊ കേരള സ്റ്റോറി എന്നൊരു സിനിമ വരും നിങ്ങൾ ഒറ്റക്കെട്ടല്ലേ മദനിയുടെ ജയിൽ വിഷയം നിങ്ങൾ ഒറ്റക്കെട്ടല്ലേ ബില്ലാദന്റെ വിഷയം നിങ്ങൾ ഒറ്റക്കെട്ടല്ലേ ജോസഫ് മാഷിന്റെ കൈവെട്ടി നിങ്ങൾ ഒറ്റക്കെട്ടല്ലേ അന്നത്താർക്ക് സംശയമുള്ളേ അന്നത്താർക്ക് സംശയമില്ല ഞങ്ങൾ അത് അംഗീകരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ എങ്ങനെ പിഴങ്ങി നിന്നാലും ഇത്തരം വിഷയങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ ഒറ്റക്കെട്ടായിരിക്കും ഒരു കാര്യമില്ല ഞങ്ങൾ സമ്മതിക്കും ഞങ്ങൾക്കത് ഇല്ല താനും ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ പറ്റത്തുമില്ല അത് ഞാൻ സമ്മതിച്ചു മറുപക്ഷ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഇനി വളരുന്നു അത് അങ്ങ് സമ്മതിച്ചു നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വിവാഹം നിങ്ങളാണ് ഒന്നുമല്ല നിങ്ങൾ കണക്ക് പഠിച്ചിട്ടില്ല മനസ്സിലായില്ലേ കണക്ക് പഠിക്കാത്തോണ്ടാ പോയിട്ട് നോക്ക് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വിവാഹം വരാന്നും നിങ്ങൾക്ക് സൗദി അറേബ്യയിൽ അതി ശക്തമായി നേരിടുന്ന തളർച്ച എന്താണെന്നും ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിക്ക് ഇതുപോലെ യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ തളർച്ചയുണ്ട് അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് സൗദി അറേബ്യ പോലെയുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇസ്ലാം പതുക്കെ 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 അത് പടിയിറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സത്യം കൂടി കാണണം അതുകൂടെ മനസ്സിലാക്കണം ഇന്ന് കേരളക്കര എടുത്താൽ ഏറ്റവും അധികം നിരീശ്വരന്മാരുള്ള സമൂഹമായിട്ട് ഇസ്ലാം മാറുന്നുണ്ട് നോക്കണം ഇനി മാത്രമല്ല മുഹമ്മദിന്റെ പ്രവചനം പ്രവചനം ആണെങ്കിൽ പ്രവചനം പോലെ വന്നപ്പോൾ പുള്ളി പറഞ്ഞാണ് ഈ എഴുപത്തി രണ്ടായിട്ട് എന്റെ എഴുപത്തി മൂന്നായിട്ട് എന്റെ സമുദായം അടിച്ചു പിരിയും അതിൽ ഓരോണമായിരിക്കും ശരി അപ്പൊ അത് സൂക്ഷ്മ ന്യൂനപക്ഷമായിട്ട് പോകും വളരെ ചുരുക്കം മനുഷ്യരെ അതിലുള്ളൂ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞാൽ ശരിയെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ ശരിയെങ്കിൽ ഈ കാണുന്ന സകല മനുഷ്യരും കൊണ്ട് ഒന്നാമത്തെ മതമാണ് ഭയങ്കര വളർച്ചയാണ് ഇസ്ലാം വളരുന്നു ഇസ്ലാം വളർന്ന എങ്ങനെ വാളിന്റെ വായ്ത്തല കൊണ്ട് ഉമറും ഖലീഫ ഉമറും അലിയും അബൂബക്കറും ഒക്കെ പോയി വെട്ടിപ്പിടിച്ചു പിന്നെ വളർന്ന് ഏറ്റവും അധികം ഇസ്ലാം വളർന്ന സ്ഥലം ഇന്ത്യ ആയിരുന്നു അതറിയോ താല്പര്യമില്ല സാറേ എനിക്ക് അനാവശ്യങ്ങൾ പറയുന്നത് ആവശ്യമില്ലാതെ കാര്യങ്ങൾ സംസ്കാരം ഞാൻ ചീത്ത വിളിക്കുന്നില്ല ഓക്കെ ഇവിടെ 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 ഇയാള് ചീത്ത വിളിച്ചോട്ടെ എന്താ ഇയാളെ ഒരു കൂട്ടുകാരനെ അപ്പൊ വിളിച്ചു കൊടുത്തോട്ടം പാസ് ചീത്ത പറഞ്ഞു ഞാൻ പറയാം ഞാൻ പറയാം മുഹമ്മദ് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നത് ഇവർക്ക് ചീത്തയാണ് അതാണ് ചീത്ത വിളിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞത് ഇവിടെ വന്നിരുന്ന ഇവന്മാരെ ആരണ്ടാ ചീത്ത വിളിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ ആരും ചീത്ത വിളിക്കാറില്ല ഇവിടെ പറഞ്ഞ കാര്യത്തിലേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ ഇദ്ദേഹം വന്ന് ജയിക്കാൻ വേണ്ടി ഓരോ കാര്യം പറയുന്നു കാര്യം പറഞ്ഞു വരുമ്പോ അതിന്റെ ഇടയിൽ കയറുന്നു ഇവരെ പൊതുവായിട്ടുള്ള ഒരു സ്വഭാവമായത് ഇവിടിപ്പോ പറഞ്ഞു വന്നത് ഒരു കുട്ടിയുടെ മരണമാണ് ആ മരണത്തെ പോലും ഇവര് കാണുന്ന രീതിയാണ് ഈ കണ്ടത് രണ്ടാമത് ഇപ്പൊ ഒരു തന്നെ വർഗീയത പറയുന്നു പറഞ്ഞു ഇവന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് കണ്ടുകൊണ്ടോ പറയുന്നത് ഇവരോട് ആരോ നീർകൂമി കയറി വരാൻ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം പറയുന്നത് നിനക്ക് എന്തോ കാര്യം അത് കാര്യമൊന്നുമില്ല ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം പറയാം ഒരാൾ മരിച്ചെടുത്ത് ആ കാര്യത്തെ കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചയാണ് അടുത്ത് ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞു വന്ന വിഷയത്തിൽ മുഹമ്മദിന്റെ ആള് തന്നെ അടിച്ചു വരികയോ എന്ന് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുക അവിടെ മുഹമ്മദ് തന്നെ അതേ കുറിച്ച് വലിയ ധാരണയില്ല ഇവിടെ ഇത്രയും മുഹമ്മദിലേക്ക് ഈ ചർച്ച ഞങ്ങളല്ല കൊണ്ടുപോയത് ഇവിടെ വന്നൊരു മാന്യം കൊണ്ടുപോയതാ വടയോ പാടയാണോ ഉള്ളിവടയാണോ നമുക്ക് അറിയത്തില്ല അങ്ങേര് കൊണ്ടുപോയതാണ് അത് അവരുടെ സ്ഥിരം ഒരു സ്വഭാവമാണ് അപ്പം സംഭവിക്കുന്നത് മുഹമ്മദ് എന്ന മനുഷ്യൻ ലോകത്തിന് എന്തൊക്കെയോ ഇതായിട്ട് കൊടുത്തു പറയാൻ പോകുന്ന ലാസ്റ്റ് എന്തോ ഒരു സായിപ്പുണ്ടല്ലോ സായിപ്പ് എഴുതിയ നൂറ് പേരുടെ പുസ്തകത്തിൽ ഒരു പേര് വന്നു പിന്നെ ഇവിടുത്തെ ഡി ജി പി ഏതാണ്ട് എഴുതി അവസാനം ഇതാ പറയാൻ പോകുന്നത് പിന്നെ ഇസ്ലാം വളരുന്നു ഇത് മൂന്ന് ഞങ്ങൾ ഇതൊന്നും ചോദിച്ചില്ല മനസ്സിലായില്ലേ ഞങ്ങൾ ചോദിച്ച ഒറ്റ കാര്യമുള്ളൂ ഇത് ഇദ്ദേഹത്തിന് ലോകത്തിന് കൊടുത്ത നന്മ എന്താ എന്താ പഠിപ്പിച്ചേ അപ്പം മദ്രസകൾ ഈ രീതിയിലാകുന്നതിൻ്റെ കാര്യം അവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഉസ്താദന്മാർ സ്ത്രീവിരുദ്ധരാണ് സ്ത്രീവിരുദ്ധരായ ഉസ്താദന്മാർ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും സ്ത്രീകൾക്ക് ക്ഷീണമാണ
അതല്ല കോഴിച്ചോട്ടം ഫാസ്റ്റ് പറഞ്ഞായിരുന്നു ഇവരെല്ലാം പല കാര്യത്തിലും ഒറ്റക്കെട്ടാണെന്ന് പാർലമെന്റ് ടെററിസ്റ്റ് ആക്രമണത്തില് അവന്റെ പേരെന്തോ കശ്മലോ അശ്മൽ കശ്മോ ഇതാണ്ടെ പേര് അവനെ പിടിച്ച് അവനെ അവനെ കൊന്നതിന്റെ പേരിൽ എറണാകുളത്ത് പ്രത്യേക പ്രാർത്ഥന എന്തൊരു മതമാണ് ഇത് മനുഷ്യനെ വെട്ടിക്കൊല്ലുന്ന ഒരു ദൈവം ഉണ്ടോ അത് ഏത് ദൈവമോ എന്നെ എനിക്കൊന്ന് മനസ്സിലാക്കണമല്ലോ മനുഷ്യനെ മനുഷ്യരാശിയെ സൃഷ്ടിച്ച ദൈവം കൊരു കൊല്ലുന്ന ദൈവമാണ് തല വെട്ടുക കൊച്ചു പിള്ളേരെ ഉത്താദന്മാരെ ആവശ്യത്തിന് അലർട്ട് ചെയ്യുക ഇവിടെ സർക്കാർ പോലും സപ്പോർട്ടാണ് കണ്ട നമ്മുടെ ടാക്സ് മുഖേന ഇവരെല്ലാം ഹജ്ജ് യാത്ര ചെയ്യുന്നു അവിടെ തോന്നിവാസമാണ് ഇവിടുത്തെ ഈ പെണ്ണുങ്ങൾ ഇവരുടെ പെണ്ണുങ്ങൾ ഇതിനെ വളരെ ഇറാനി നടന്ന പ്രകടനം പോലെ തെരുവുതോറും ഇറങ്ങി പ്രകടനം നടത്തണം ഇവർക്ക് യാതൊരു സാന്ദ്രവും ഇല്ല പട്ടിയേയും പന്നിയേയും കഴുതയെ പോലെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അവരുടെ അവരുടെ സങ്കല്പത്തിലെ സ്വർഗത്തിലെ ആ നരകത്തിലെ അന്തേവാസികളാണെന്നും സ്ത്രീകളാണെന്നും എന്താണ് ഇത് ഈ വട വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ആ വിദ്യാഭ്യാസം ചെയ്യാൻ പോയ കുട്ടി എന്തിനാ തൂങ്ങി മരിച്ചെന്ന് തൂങ്ങി മരിച്ചതൊന്നും അല്ല ഉസ്താദന്മാരവിടെ അവരുടെ വീടനം ചെയ്തതാണ് എന്തായാലും മെഡിക്കൽ റിപ്പോർട്ടും അനുകൂലമായിട്ട് വരുത്തില്ല പോലീസ് റിപ്പോർട്ടും അനുകൂലമായിട്ട് വരികയില്ല അങ്ങനെ ഒരു സർക്കാരാണ് ഭരിക്കുന്നത് ഈ വടയും ഇവരൊക്കെ എന്തോ മനസ്സിലാക്കുന്നു എന്നോ എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല നിങ്ങൾ സംസാരിച്ചോട്ടെ കുട്ടി തൂങ്ങി വരിച്ചാട്ടെ വരുത്തുള്ളൂ കാര്യം അത്രയും സർക്കാരും പോലീസ് സിസ്റ്റവും മെഡിക്കൽ സിസ്റ്റവും കേരളത്തിൽ പോകുന്നു അല്ല ഈ ഇതൊക്കെ ഞാൻ ഞാൻ പറയാൻ തുടങ്ങി ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കേരളത്തിൽ ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ ഈ ഇവരൊക്കെ ഒഴിച്ച് വേറെ ഏത് വിഭാഗങ്ങൾക്കെതിരെ വന്നാലും ഉടനെ മാധ്യമങ്ങളും രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളും പിന്നെ പിന്നെ സോഷ്യൽ മീഡിയകളും ഒക്കെ അത് ഏറ്റെടുക്കുകയും പിന്നെ അതിനെതിരെ ശക്തമായി പ്രതികരിക്കുകയും പ്രക്ഷോഭം നടത്തുകയൊക്കെ ചെയ്യും ഇവർക്ക് എന്ത് പ്രശ്നം വന്നാലും ഒരു മീഡിയ അത് കാണത്തില്ല ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി അത് ഏറ്റെടുക്കാനുള്ള ധൈര്യം അവർക്കുണ്ടാകത്തില്ല ഇതാണ് ഇന്നത്തെ ഒരു അവസ്ഥ ഈ അവസ്ഥ ഇത് ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടായെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇത് വോട്ട് രാഷ്ട്രീയമാണ് വോട്ട് പ്രാബല്യ വോട്ടും അധികാരവും പണത്തിൻ്റെയും പിന്നെ പിന്നെ അധികാരവും പണവും ഒക്കെ വെച്ചുള്ള സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തിയാണ് ഇത് ഇതിനെയൊക്കെ ഒതുക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഈ ഒരു നിലയിൽ നമ്മൾ നമ്മൾ കേരളം ഈ നമ്മുടെ കൊച്ചു കേരളം മുന്നോട്ട് പോയാൽ നാളെ കാലത്ത് ഇത് ഒരു അഫ്ഗാനിസ്ഥാനോ ഒരു താലിബാൻ ഭരണമോ ഒക്കെ ധരിക്കുന്ന ഒരു നാടായിട്ട് മാറും അതുണ്ടാകാൻ കേരള സമൂഹം അനുവദിക്കരുത് അത്ര മാത്രമേ എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ ഞാൻ അത് സംസാരിക്കാനാണ് കയറി വന്നത് പിന്നെ ഇവിടെ വന്ന് ഈ പ്രതിരോധിക്കാൻ വന്ന ഈ സഹോദരന്മാരൊക്കെ അവർക്ക് തന്നെ അറിയാം മുഹമ്മദ് മാതൃക അല്ലെന്നും മുഹമ്മദിനെ മാതൃകയാക്കിയ അവസാനം ജയിലിൽ പോകേണ്ടി വരും എന്നൊക്കെ ഇവർക്ക് തന്നെ അറിയാം പിന്നെ എങ്ങനെ ഇതിനെ ഒന്ന് പിടിച്ചു നിർത്താമോ എന്നുള്ള ഉദ്യമത്തിലാണ് ഇവരൊക്കെ ഇതൊക്കെ ഒരു വൃതാ ശ്രമമാണെന്ന് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തില് പൊതുസമൂഹം ഇത് മനസ്സിലാക്കുന്നത് വാസ്തവമാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇത് എന്ന് തുറന്നു കാണിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുക ഇത് ഇതൊരു ആപത്താണ് ഒരു വിപത്താണ് നാടിന് ആപത്താണ് എന്ന് നമ്മൾ എന്നും തുറന്ന് കാണിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുക അതത്ര മാത്രമാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഒക്കെ ഇത്രയും ഡെവലപ്പ് ആയ സ്ഥലത്ത് ഇനി ഈ നുണപ്രചാരണം ഇവര് മുഹമ്മദ് വലിയ പ്രവാചകനാണെന്നും ചാണിന് ചാണിനും മുഴത്തിനും മുഴത്തിനും പിന്നെ ഇദ്ദേഹത്തെ പിൻപറ്റേണ്ടതാണെന്നും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പഠിപ്പിക്കലുകൾ അതുപോലെ നമ്മൾ പിന്തുടരുന്നെന്നും ഒക്കെയുള്ള ഈ നുണപ്രചാരണം ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയ യുഗത്തിൽ ഇതൊന്നും വിലപ്പോവില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ അവർക്ക് നന്നാവും ഇനിയെങ്കിലും മനുഷ്യരായി ജീവിക്കാൻ അവർക്ക് കഴിയട്ടെ അത് അതിനായിട്ട് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഓക്കെ താങ്ക് യു ഓക്കെ മോഹൻ ബ്രദറെ നമുക്കൊരു വ്യത്യസ്ത ശബ്ദമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു മൊയിൻ ബ്രദർ വന്നിട്ടുണ്ട് മൊയിൻ ഖാൻ സംസാരിച്ചോളൂ 
ആ ഓക്കെ വളരെ സന്തോഷം ഇത് വളരെ ദുഃഖം നൽകുന്ന ഒരു സമയമാണ് ഒരു മുസ്ലിം പെൺകുട്ടി ഒരു പാള അവരുടെ മത പാഠശാലയിൽ മരിച്ചു കിടക്കുകയാണ് കൊന്നതാണോ അവർ അവരെ റേപ്പ് ചെയ്ത് കൊന്നതാണോ ഒന്ന് കെട്ടി തൂക്കിയതാണോ എന്നൊന്നും നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ ഏതായാലും പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ട് വരട്ടെ പക്ഷെ അവർ മരിച്ചു എന്നത് എന്തായാലും ഉറപ്പുള്ള കാര്യമാണ് അവരെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഈ കുട്ടി എന്നെ ഉപദ്രവിക്കുന്നു എന്നെ രക്ഷിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞതായിട്ടാണ് എൻ്റെ അറിവ് പക്ഷെ അവരെന്തോ എത്തിയപ്പോഴത്തേക്കും ഈ കുട്ടിയുടെ ഡെഡ് ബോഡിയാണ് കാണുന്നത് ഇത് കേരള സമൂഹത്തിന് എന്നല്ല ലോക സമൂഹത്തിന് ലോക മനസാക്ഷിക്ക് തന്നെ അപകാന അപമാനകരമാണ് ഇത് സംഭവിക്കാതിരിക്കട്ടെ ഇനിയെങ്കിലും എന്നതാണ് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ഈ മത പാഠശാലകൾ ഇത്തരം മത പാഠശാലകൾ ലോകത്ത് എങ്ങും നിരോധിക്കേണ്ട സ്ഥാപനങ്ങളാണ് ഇത്തരം സ്ഥാപനങ്ങൾ പഠി പഠിക്കുന്ന പഠിപ്പിക്കുന്ന ഈ അധ്യാപകർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും നികൃഷ്ട ജീവികളാണ് ഖുർആാൻ ഈ മനുഷ്യ ഈ ആളുകളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് ഇന്ന കസീറമില അഹ്ബാരി വർഹ്ബാൻ ലേക്കുരു അംബാലൻ നാസബിൽ ബാത്തിലോ യേസുദ്ദൂൻ സബീൽ ഇല്ല ഇതാണ് ഇവരെ കുറിച്ച് ഖുർആാന്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പുരോഹിതന്മാർ എന്ന് പറയുന്നവർ അന്യന്റെ വിയർപ്പ് കൊണ്ട് ആഹരിക്കുന്നവരും ജനങ്ങളെ ദൈവിക മാർഗത്തിൽ നിന്ന് തടയുന്നവരുമാണ് എന്നാണ് ഒരൊറ്റ നല്ല സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഈ പുരോഹിതന്മാരെ പറ്റി ഖുർആാനിൽ ഇല്ല എന്നതാണ് ഉള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഇതാണ് ലയക്കുരു നംവാലൻ നാസബിൽ ബാത്തിൽ ജനങ്ങളുടെ സമ്പത്ത് അന്യായമായി തിന്നുന്നവരാണ് അടുത്ത വാക്ക് ജനങ്ങളെ ദൈവിക മാർഗത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമെന്നല്ല ജനങ്ങളെ ദൈവിക മാർഗത്തിൽ നിന്ന് തടയുന്നവരുമാണ് എന്നാണ് കൃത്യമാണ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഇനി പ്രവാചകവചനങ്ങൾ ഞാൻ അംഗീകരിക്കുന്നവനല്ല എങ്കിലും പ്രവാചകവചനങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ബുഹാരി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ കടും നുണയനാണ് പ്രവ ലോകത്തെ ഏറ്റവും നികൃഷ്ടനായ മനുഷ്യനായിട്ട് പ്രവാചകം എത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നവനാണ് എങ്കിലും ആ പ്രവാചകവചനങ്ങളിൽ ഈ ബുഹാരി വചനങ്ങൾ ചില നല്ല വചനങ്ങളുണ്ട് അതിൽപ്പെട്ട ഒരു നല്ല വചനമാണ് ഇസ്ലാം ഇസ്ലാമിൽ പൗരോഹിത്യമേയേ ഇല്ല ഇനി അടുത്ത വാക്ക് ഈ വയന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഉപദേശം നൽകിക്കൊണ്ട് തിന്നുന്ന അതിന് പണം മേടിക്കുന്നവൻ നരകത്തിലെ തീയാണ് തിന്നുന്നത് എന്ന് അപ്പൊ പിന്നെ ഇവരെങ്ങനെ ഉപദേശം പറഞ്ഞ് പൈസ മേടിക്കും പ്രവാചക വചനത്തിനെതിരാണ് ലാ റുഹ്ബാനിയ താഫിൽ ഇസ്ലാം ഇസ്ലാമിൽ പൗരോഹിത്യമേ ഇല്ല പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഈ സാധനങ്ങൾ പള്ളിയിലുണ്ടായത് സകല ഇസ്ലാമിലെ പള്ളികളും ഇവർ ഐജാക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നു എന്നതാണ് ഇവരിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കാൻ നമ്മൾ ശ്രമിച്ചാൽ നമ്മൾ ഇവർ കൊന്നുകളയും അതാണ് ചേകനൂർ മൗലവിക്ക് പറ്റിയത് ചേകനൂർ മൗലവി അതീസ് നിഷേധി ആയതുകൊണ്ടല്ല കൊന്നത് അതീസ് നിഷേധി ഇഷ്ടം പോലെ ആളുകൾ ഇവിടെ ഉണ്ടായിട്ട് അവരൊന്നും ചെയ്യില്ല ഈ പൗരോഹിത്യത്തെ തീർത്തു ഇവര് ഈ ലോകത്തെ നികൃഷ്ട ജീവികളാണ് എന്ന ഖുർആാന്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഇല്ല ഏക്കുരുവൻ അംബാലൻ നാസബിൽ ബാത്തിൽ ജനങ്ങളുടെ സമ്പത്ത് തിന്നുന്നവരാണെന്ന് ഉറക്കം വിളിച്ചു പറഞ്ഞു അവര് കൊന്നുകളഞ്ഞു ഈ കൊന്നുകളഞ്ഞ മുസ്ലിയാരെ പിന്തുണക്കാൻ വന്നത് ആരാന്നറിയോ ഇവിടുത്തെ ബി ജെ പിക്കാര് അതാണ് വാജ്പേയി കോഴിക്കോട് വന്നപ്പോഴ് ഒ രാജഗോപാലിന് കാണുന്നതിന് മുമ്പ് എ പി ഉസ്താദിന് കാണാൻ പറ്റി പണത്തിന്റെ മേലെ പരുന്തും പറക്കില്ല പിന്നല്ലേ ബി ജെ പി കോഴിക്കോട് വന്നപ്പോണ്ടായ സീന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന്ന് സി ബി ഐയിൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടേണ്ട എ പി ഉസ്താദ് സുന്ദരമായി ജീവിക്കുന്നു ബാക്കി സഖാഫികൾ പാവപ്പെട്ട കുറച്ച് സഖാഫികൾ ടൂൾസ് ഒക്കെ അറസ്റ്റിലായി പക്ഷെ സുന്ദരമായി ഇതിന്റെ സൂത്രധാരകൻ ഇന്നും വെല്ലസുന്നു എന്താ ചെയ്ത തെറ്റ് ഈ പുരോഹിതന്മാർക്ക് ഇതിനെ പറഞ്ഞു എല്ലാ പുരോഹിതന്മാർ ഈ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ ഇതാ സ്ത്രീകൾ പെൺകുട്ടികളെ മാത്രം പ്രശ്നമല്ല ആൺകുട്ടികൾക്കും രക്ഷയില്ല ഈ മദ്രസ അധ്യാപകർ എന്ന് പറയുന്നവര് ഈ പള്ളിയിലെ ഇമാമുമാരെന്ന് പറയുന്നവര് ഈ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും നികൃഷ്ട ജീവി ഇത് ഞാൻ പറയുന്നതല്ല കേട്ടോ ഖുർആാനാണ് പറയുന്നില്ല ഏക്കുരുവിൻ അബ്ബാൽ അല്ലാസ് ജനങ്ങളുടെ സമ്പത്ത് തിന്നുന്നവരാ അത് മാത്രമാണ് ഈ കുഴപ്പമില്ല അടുത്ത വാക്ക് എന്താണ് ജനങ്ങളെ ദൈവിക മാർഗത്തിൽ സ്വന്തമായിട്ട് പോകാൻ ശ്രമിച്ചാൽ ഇവർ തടയും ഇതെന്നോട് ചെയ്യുന്നത് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും നികൃഷ്ട ജീവികളായ ആളുകളിൽ നിന്ന് ഈ പള്ളികളെ മസ്ജിദുകളെ മസ്ജിദുകൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് ഇത് ഇവിടെ ഇന്നത്തെ മുസ്ലിം ഇവരുടെ കൊത്തക എന്നതിനപ്പുറത്ത് ഇത് ജനങ്ങൾക്ക് സഹായകമായി ലോ മനുഷ്യർക്കുള്ള അതാണ് മക്കയിലെ പള്ളിയെ പറ്റി പോലും ഖുറാന്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അതാണ് അതിപ്പം മുസ്ലിങ്ങളെ മാത്രമേ കേറ്റുന്നു പക്ഷെ അത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ജനങ്ങളുടെ ഭവനം എന്നാണ് ജനങ്ങളുടെ പുതിയ ലിന്ന
ഇവര് കയറ്റുകയില്ല അതാണ് ഇവര് പൗരോഹിത്യം സ്ത്രീകളെ പഠിക്കാൻ അനുവദിക്കില്ല വളരാൻ അനുവദിക്കില്ല മാറു മറക്കാനുള്ള കൽപ്പന ഇവര് മുഖം മറക്കലാക്കി എന്താ അള്ള പറഞ്ഞത് ഖുറാൻ എന്താ പറഞ്ഞത് അത് നിങ്ങൾ അത് നിങ്ങൾ ഫലീർബിനെ ബിഹുബിരി അല്ല ജുഹുബിൻ എന്താ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നിങ്ങൾ മാറു മറക്കൂ എന്നാണ് ആ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അത് നിങ്ങൾ അമ്പസിന് നിങ്ങളെ തിരിച്ചറിയാനും അതാണ് ഉത്തമം അപ്പൊ തിരിച്ചറിയാനും മുഖം മറക്കാൻ പറ്റുമോ മറക്കാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ എങ്ങനെ ഇവര് മുഖം മറക്കലാക്കും മുഖം മറച്ചാലല്ലേ ഇവർക്ക് കണ്ട സ്ത്രീകളെ കൊണ്ട് നടക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ മുഖം എന്റെ ഭാര്യ അല്ലാത്ത ഏത് സ്ത്രീകളും മുഖം മറച്ചു കൊണ്ട് കൊണ്ടുപോകണം ഇവിടെ എന്റെ ഭാര്യ ആണെങ്കിലോ ആളുകൾ അത് മോഹിൻകാന്റെ ഭാര്യ അല്ലല്ലോ ഞാൻ അത് കണ്ടാണല്ലോ ആ അപ്പൊ അവളെ എന്റെ ഫോട്ടോ വേറെ ഫോട്ടോക്കാർ ഉള്ളത് കിട്ടും ആ അല്ലല്ലോ അപ്പൊ പറയാനുള്ളോ എന്ന് പറയും മുഖം മറച്ചാലോ ഏത് സ്ത്രീയും കൊണ്ട് നടക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ മുഖം മറക്കൽ ഉണ്ടാക്കിയത് എല്ലാം അട്ടിമറിച്ച് വെച്ചിരിക്കണം ഏതായാലും വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് ഈ ക്ലബ് ഹൗസ് ഇങ്ങനെ വിട്ടതിൽ ഇത് ഇങ്ങനെ നിർത്തരുത് ഇത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഈ ഈ കുട്ടിയുടെ കൊലപാതകം കൊലപാതകം എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു കൊലപാതകം അല്ലെങ്കിൽ പോലും അത് തൂങ്ങി മരിച്ചാണെങ്കിൽ പോലും അത് കൊലപാതകം തന്നെയാണ് ആ കൊലപാതകത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ശക്തമായ നടപടി ഉണ്ടായാൽ മാത്രം പോലെ വ്യക്തമായ പോലീസ് നടപടിയൊക്കെ ഉണ്ടാവും അറസ്റ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് അതിലൊന്നും നിൽക്കരുത് പൊതുജനങ്ങളെ ബോധവൽക്കരിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടക്കണം ഈ മുസ്ലിയാക്കന്മാരെ എക്സ്പോസ് ചെയ്യാൻ ഈ പള്ളി ഇമാമുമാരെ ഖത്തിബുമാരെ എക്സ്പോസ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് ഈ ക്ലബ് ഹൗസ് ഇട്ടയിൽ വളരെ അഭിന അഭിനന്ദനം അഭിവാദ്യങ്ങൾ ഇതിന്റെ ആളുകൾക്ക് ഞാൻ നിർത്തുന്നു ജയ് ഹിൻസ് ഓക്കെ മോയിൻ ബ്രദർ താങ്ക് യു ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചതിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ശബ്ദമാണ് കേൾക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് ഓക്കെ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ അപ്പൊ അടുത്ത ആളിലേക്ക് പോകാം നമുക്ക് ആൽബിൻ ആൽബിൻ സാർ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ആൽബിൻ കേൾക്കാം കേൾക്കുന്നുണ്ടോ പറഞ്ഞോളൂ 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 അതെ നിങ്ങൾ എത്രയധികം സോറി നിങ്ങൾ എത്രയധികം വിമർശിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാലും ഇസ്ലാം വളർന്നുകൊണ്ട് തന്നെ ഇരിക്കുകയാണ് അതിൽ നമുക്ക് തടയാൻ പറ്റുന്നില്ലല്ലോ അതിൽ ഈ സംഖ്യകൾക്കൊക്കെ ഒരുപാട് വിഷമമുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ കർണാടകയിൽ തോറ്റേൻ്റെ ക്ഷീണം ഈ ഒരു ഫേക്ക് ന്യൂസിലൂടെ സംഖ്യകളും യുക്തിവാദികളും കൃസംഖ്യകളും ഒക്കെ കരഞ്ഞ് തീർത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ ഇതിൽ കേരളത്തിൽ ഇങ്ങനെ നടന്നതിൽ അത് ഇസ്ലാമിനെ കരിവാരിത്തേക്കാൻ ലോകത്ത് ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ടല്ലോ ഇതിപ്പോ ഇസ്ലാമിനെ ചീത്ത പേര് കേൾപ്പിക്കാനും യുദ്ധം നടത്താനും മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് കീഴടക്കാനും വേണ്ടി വേൾഡ് ട്രേഡ് സെന്റർ വരെ വ്യാജമായിട്ട് നിർമ്മിച്ചവരാണ് ജൂതന്മാര് അവരുടെ കേരളത്തിലെ ജൂതന്മാരുടെ ഏജന്റുമാരായ ക്നാനായ ജൂതന്മാരൊക്കെ കൂടെ നടത്തിയൊരു സംഭവം ഇപ്പൊ പൊക്കി പിടിച്ച് നിങ്ങൾ നടന്നു അത് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ നിങ്ങൾ എത്രയൊക്കെ കുറച്ചാലും ഇസ്ലാം വളർന്നുകൊണ്ട് തന്നെ ഇരിക്കും ഇസ്ലാമിലേക്കുള്ള ആൾക്കാരുടെ ഒഴുക്ക് ഓരോ ദിവസം കൂടിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കും നീ ഒന്ന് ഇറങ്ങി പോടാ പോലെ നീ ഒന്ന് ഇറങ്ങി പോ മോശമാണ് അയാള് പറയാനുള്ള പറഞ്ഞ നമ്മള് ചർച്ച ഇസ്ലാം വളരുന്ന ഒരു പ്രശ്നമല്ല സാറേ ഇസ്ലാം വളരട്ടെ നമ്മൾ അതൊന്നും അല്ല ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഈ ഞങ്ങളുടെ ചോദ്യങ്ങൾ കണ്ട കാണാ അത് ഇസ്ലാം വളർന്നു കർണാടക ജയിച്ചു ഇസ്ലാമാണോ കർണാടക ജയിച്ചത് കർണാടക ജയിച്ച ഡി കെ ശിവകുമാർ അന്നേരം ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയി അദ്ദേഹം പ്രിയങ്കയാണെങ്കിൽ ഹനുമാൻ ക്ഷേത്രത്തിൽ ഇരുന്ന് ഉപവാസമാണ് അതുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥന പോലൊക്കെ നടത്തുക അവിടെ നാനാജാതി മതസ്ഥരില്ലേ അവിടെ ഇസ്ലാമിൻ്റെ ഏണ്ടതാണോ ഇസ്ലാമിൻ്റെ വോട്ടും കിട്ടി കാരണം ബി ജെ പി വിരുദ്ധമായ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് അവിടെ ഉണ്ടായി അവിടെ അവന് വോട്ട് കിട്ടി അത് ഇത് പെട്ടെന്ന് അപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് എന്താ നിരാശ അതിനകത്ത് ഞങ്ങളെല്ലാം എത്രയോ കാലങ്ങളായിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ പരിപാടി തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പേ സംഘപരിവാറിനെതിരെ എത്രയോ റൂം ഇട്ട് ചർച്ച ചെയ്യുന്ന എത്രയോ കാര്യം കൂടെ കിടക്കുന്നു അപ്പൊ അതൊരു വിഷയം ഞങ്ങൾ ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് വരുന്നത് മറ്റൊരാശയമാണ് ഞങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത് ഇതേ കാര്യമാണ് ഇസ്ലാം എന്ന് നിങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഈ മതഭീകരത ഉയർത്തുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെ ഞങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്നു നിങ്ങൾ ഈ പ്രശ്നങ്ങളോട് മറുപടി പറയുമ്പം എങ്ങനെയാണ് ശരിയാകുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ആനിൽ ആന്റണി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരുത്തൻ ബി ജെ പിയിലേക്ക് പോയി ഇത് അയ കെ ആനയുടെ മോനാണ് അപ്പൊ ഇങ്ങേര് ഇപ്പോ ഇത് ശരിയല്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഉടനെ അത് കോൺഗ്രസ് വളരുന്നു എന്നാണ് മറുപടി അതല്ല മറുപടി അതിന്റെ സാഹചര്യങ്ങൾ വിശദീകരണം
ഒരു തരത്തുള്ളത് ആ വിശ്വാസവും മതവും അവിടെ നിന്ന് പിന്നോട്ട് പോകും അപ്പം മറ്റൊരു മതം അവിടെ കയറി വരും ഇതൊക്കെ ഒരു സാമൂഹ്യപരമായ വിഷയ പഠന വിഷയമാക്കേണ്ട കാര്യം അത് ഒരു മതത്തിൻ്റെ വളർച്ചയല്ല അതിലെ സത്യസന്ധത അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു കാലത്ത് ഇതിലും പ്രബലമായിട്ടുള്ള കാര്യമുണ്ട് അപ്പം അന്ന് അതാണോ ശരി പിന്നെ ഇതാണോ ശരി അങ്ങനെയാണോ അതൊക്കെ വിട് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഉയർന്നു വന്നൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് ഒരു ഫേക്ക് ന്യൂസ് ആയതെന്നാ പറയുന്നത് ഇദ്ദേഹത്തെ ഫേക്ക് ന്യൂസ് ആണെന്ന് എങ്ങനെയാ പറഞ്ഞത് ഫേക്ക് ന്യൂസ് ആണോ ബാലരാമപുരത്തൊരു കുട്ടി ഈ രൂപത്തിൽ ദാരുണമായി കൊല്ലപ്പെടുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവ് പോയിട്ട് പരാതി കൊടുക്കുന്നു അതിനെ പറ്റിയുള്ള ദുരൂകഥ എന്തുമാകട്ടെ അത് ഉസ്താദ് കൊന്നൊന്നും ഞാൻ എനിക്ക് അഭിപ്രായമില്ല ഞങ്ങൾ ആരും പറഞ്ഞില്ല പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ട് ഈ ദുരൂഹ മരണം മാധ്യമങ്ങൾ ചർച്ചക്കെടുക്കുന്നില്ല കാര്യക്ഷമമായൊരു വാർത്തയാക്കുന്നില്ല ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ ചോദ്യം ഇതിന് മറുപടി പറയാൻ വല്ലതുണ്ടെങ്കിൽ താങ്കൾക്ക് പറയാം പ്രത്യേകിച്ച് മുസ്ലിം സമൂഹത്തെ ഒരു പരിധിവരെ അല്ല ഒരു പരിധിവരെ നല്ല പരിധിവരെ തന്നെ പുറകിലോട്ട് ഭയക്കുന്ന ഒരു പ്രസ്ഥാനമാണ് ഈ മദ്രസ എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റം കേരളത്തിലെ മദ്രസ സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിലീജിയസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ അകത്ത് മാത്രമായിട്ട് പരിമിതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതാണ് ഇന്ത്യയുടെ മറ്റ് പല ഭാഗങ്ങളും വെച്ചാൽ ഈ സാധാരണ സ്കൂളിംഗ് സിസ്റ്റം കൂടിയാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം അസ്സാമിലെ നമ്മുടെ ഹേമന്ത് ബിശ്വ ശർമ്മ പറയുന്നു അറുന്നൂറ് മദ്രസകൾ ഓൾറെഡി പുള്ളിക്കാരന് അടച്ചു കൂട്ടി മുന്നൂറിനവർ കൂട്ടു എന്ന് പറയുന്നു ഈ അറുന്നൂറ് മുന്നൂറ് പറഞ്ഞ തൊള്ളായിരം മദ്രസ എന്ന് പറയുന്നത് അവിടുത്തെ സാധാരണ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഗവൺമെന്റ് സ്കൂളുകളിൽ പോലെ എയ്ഡഡ് ഗവൺമെന്റ് എയ്ഡിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന പേരോൾ ഗവൺമെന്റ് അടച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പബ്ലിക് ഫണ്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള മദ്രസകളാണ് അപ്പൊ ഇതിനൊരു കുറെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അത് ഞാൻ ഉത്തരേന്ത്യയിൽ കുറച്ച് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ഒരു ഉത്തരേന്ത്യ സ്കൂളിംഗ് സിസ്റ്റം തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവരും ഗെറ്റ് അവൈസ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് താഴ്ന്ന ജാതിക്കാരുടെ സ്കൂളിൽ പോകുന്നു ഉയർന്ന ജാതിക്കാര് വേറെ സ്കൂളിൽ പോകുന്നു മുസ്ലിങ്ങൾ മുസ്ലിങ്ങളുടെ സ്കൂളിൽ പോകുന്നു അതിനകത്ത് കുറച്ചെങ്കിലും ഇവിടെ ഒരു ഈ സെക്യുലർ എഡ്യൂക്കേഷൻ എല്ലാവരും കൂടെ വരുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ പ്രത്യേകിച്ച് അഫ്ലുവെന്റ് ആയ ആൾക്കാർ വരുന്നത് ഈ ഗവൺമെന്റ് എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റത്തിലേക്കാണ് അതിന് പ്രധാന കാരണം കുറച്ചുകൂടെ നല്ല ലാംഗ്വേജും പണ്ട് സാഹിബ്മാരൊക്കെ പഠിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്ന ബ്രാൻഡിങ് ഉണ്ട് ഗവൺമെന്റ് എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ ഒരു എന്താണ് ഒരു നമ്മൾ ഐ വി ലീഗ് പഠിച്ചെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ പോലെയാണ് ഈ ഉത്തരേന്ത്യ സ്റ്റേറ്റിൽ വേണ്ടത് അപ്പൊ ഇവിടെ വരുന്ന ഒരു പ്രധാന രണ്ട് ഇഷ്യൂസ് ഒന്നെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ മദ്രസ അധ്യാപകരും ഈ മദ്രസയുടെ കരിക്കുലം ഇതൊന്നും ഒരു സയന്റിഫിക്കലി ഡെവലപ്ഡ് ആയ ഒരു ഇഷ്യൂ അല്ല അപ്പൊ ഇത് ഇത് പഠിച്ചിറങ്ങി വരുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു കമ്പീറ്റന്റ് ആയ ഒരു വൊക്കേഷണൽ ലോകത്ത് മറ്റ് പല ഇടത്ത് വരുന്ന പോലെ ഞാൻ ഈ മതങ്ങളൊന്നും സ്കൂൾ നടത്തരുതെന്ന് അഭിപ്രായപ്പെട്ടവരാണ് എന്നാലും ഒരു കമ്പീറ്റൻസ് ഇല്ലാത്ത ഒരു പ്രശ്നം വരുന്നു രണ്ടാമത് ഒരു ഇഷ്യൂ അപ്പം എല്ലാ മതത്തിലും അതിൻ്റെതായ ഒരു ജീർണ സാധനമുണ്ട് അത് ക്രിസ്ത്യൻ സൊസൈറ്റി കൂടുതലും ഈ കന്യാസ്ത്രീകൾക്കൊക്കെ ഇംഗ്ലീഷായിട്ടാണ് കേട്ടിരുന്നതെങ്കിൽ ഈ മദ്രസകളിനകത്ത് കൂടുതലായിട്ട് വരുന്നത് ഈ കുഞ്ഞു കുട്ടികളുടെ മേളിലാണ് അത് രണ്ട് രീതികളിലുണ്ട് ഒന്ന് ഈ സാധാരണ വളരെ ഈ പ്രത്യേകിച്ച് ടീച്ചിങ് പെഡഗോളിക്കൽ സയൻസിൽ നിന്നും പഠിച്ചു വരാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ മദ്രസ അധ്യാപകർ ഇവരുടെ ദേഷ്യവും ഇവർക്കൊരു ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ലേണിംഗ് എന്താണെന്നും അറിയില്ല അത് പ്രൊഫഷണലി പഠിപ്പിച്ചൊന്നുമില്ല ഒരു പുസ്തകം ഇങ്ങനെ കാണപ്പാടും പഠിച്ച് കുറെ സാധനം വിട്ട് അതൊരു മ്യൂസിക്കലി ഞാൻ മദ്രസയിൽ ചെറിയ കാലത്ത് കുറെ പോയിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പൊ അതെങ്ങനെ അവർ പഠിപ്പിക്കുക അവർക്കെല്ലാം അത് എങ്ങനെ ഇത് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണം എഡ്യൂക്കേഷൻ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫർമേഷൻ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണം അതൊന്നും അറിയില്ല അതൊരു സൈഡിൽ നിന്നുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ ഒരു ഇഷ്യൂ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ കേരളത്തിൽ സമീപകാലം ജസ്റ്റ് ആ സൂക്കം കിട്ടി ഇൻഫർമേറ്റ് അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ ഒരു ഇഷ്യൂ എന്ന് വെച്ചാൽ കേരളത്തിൽ നടത്തുന്ന നിരവധി പെഡോഫൈൽ അറ്റാക്കുകൾ ഇപ്പൊ സെക്ഷൽ അറ്റാക്കുകൾ അതായത് കുഞ്ഞു കുട്ടികൾ എഗേൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഈ കൂടുതലും വന്നിരിക്കുന്ന മദ്രസകളിൽ നിന്നാണ് അപ്പൊ അതൊരു ഒരു ഒരു വൺ ഒരു ഒറ്റപ്പെട്ട സംഭവമായിട്ട
ഈ അധ്യാപകർ മദ്രസ അധ്യാപകർ കുട്ടികൾ ഞാനൊരു ബൈ ആൻഡ് ലാർജ് ഒരു വലിയ സംഭവം പോലും നടക്കുന്നില്ല പക്ഷെ ഒറ്റപ്പെട്ട കേസിൽ കൺസിസ്റ്റന്റ്ലി നമ്മളുടെ മീഡിയ റിപ്പോർട്ടിനകത്ത് ഈ മൈനർ കുട്ടികളെ പീഡിപ്പിക്കുന്നതിനകത്ത് വളരെ മുൻപോട്ട് നിൽക്കുന്നതാണ് എല്ലാ സാധനവും മാപ്പാപ്പ് കഴിഞ്ഞിട്ട് അപ്പോളജി പറഞ്ഞ എല്ലായിടത്തും ഈ സാധനമൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ ഈ കേരളത്തിൽ വരുന്ന ഇത്തരം കേസുകളിനകത്ത് കൂടുതലായിട്ടും വരുന്നത് ഇതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതൊരു സോഷ്യൽ ഇഷ്യൂസ് ആണ് അപ്പൊ കുട്ടികളുടെ ഇഷ്യൂസും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ എവിടെ നടന്നു വെച്ചാലും സമൂഹത്തിൽ നടത്തുന്ന എല്ലാ അനാചാരവും എല്ലാവരുടെയും ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം ഒരു എപ്പിസ്റ്റമിക് ഡ്യൂട്ടിയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ റൈറ്റുകൾ നമ്മൾ നിൽക്കുക അതായത് ഏത് ജാതി ഏത് മതം അമ്പലമാണേലും പള്ളിയാണേലും കത്തീഡ്രലാണ് എവിടെയാണെന്ന് വെച്ചാലും അതിന് സെയിം സ്റ്റാറ്റസ് ആണ് അപ്പം ആ ഒരു രീതിയിൽ ഇതൊരു ഒരു ഒരു പോക്കറ്റ് ഓഫ് പേഡഫൈൽ ക്രൈം ഒരു സൈഡിൽ കൂടി വരുന്നുണ്ട് ഇതൊരു സ്പെസിഫിക് കേസിന്റെ എനിക്ക് ഡീറ്റെയിൽസ് അറിയില്ല പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ ഒരു ഒരു പോസിറ്റീവ് ആയ കാര്യം പറയാണ് പൊതുവെ ഒരു ഓർക്കസ്ട്രേറ്റഡ് എഫർട്ട് ഇത്തരം ഈ ക്രിമിനൽസ് സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി പൊതുവെ മുസ്ലിം സമൂഹം ചെയ്യാറില്ല എന്നുള്ള യാഥാർത്ഥ്യമാണ് കാരണം ഒരു ഈ ഒരു ഇമാ മന്ദിരം കാരണം പൊതുവെ മുസ്ലിം പള്ളിയിലെ ഇമാമുകളൊക്കെ പറഞ്ഞത് നാട്ടുകാർ പീരിപ്പെട്ട ശമ്പളം എടുത്തിട്ടാണ് അവർ ജീവിക്കുന്നത് ഒരു ഹ്യൂജ് വെൽത്തിന്റെ റെപ്രസെന്റേറ്റീവ് അല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവര് ഈവൻ ഹിന്ദു ക്ഷേത്രങ്ങളിനകത്ത് പൂജാരി മാത്രം അവസ്ഥയും അതുപോലെ തന്നെയാണ് അപ്പം അവരുടെ മേലിൽ വലിയ വെൽത്ത് ഒന്നും ഇല്ല നാട്ടുകാർ എന്തെങ്കിലും കാണിക്ക കിട്ടി കൊടുത്ത് കളക്ട് ചെയ്തോ അല്ല ദേവസ്വം ബോർഡിന്റെ പേരുകളിലൊക്കെയുള്ള ആൾക്കാരെ വെച്ച് നോക്കണം ഇവർക്ക് ഈ സമൂഹത്തിന്റെ മേലിൽ വലിയ ലീഡർഷിപ്പും കാര്യമൊന്നും ഇല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവരെ വലിയ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഒന്നും കിട്ടുന്നില്ല അപ്പം അത് തന്നെ അതാണ് ഈ മാധ്യമത്തിന്റെ ലോജിക്ക് എനിക്ക് എന്താന്ന് കൃത്യമായിട്ട് പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല പക്ഷെ ഇതൊരു സീക്വൻസ് ആണ് ഇത് ഒറ്റപ്പെട്ട സംഭവമായിട്ട് ഞാൻ കരുതുന്നില്ല ഇതിന്റെ സ്പെസിഫിക് കേസ് അറിയില്ല പക്ഷെ നമ്മള് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ കുട്ടികളുടെ കുറച്ച് ഇത്തരം ലൈംഗികമായ ദുരുപയോഗത്തിന് നിരവധി കേസുകൾ വന്നു വളരെ അബ്യൂസീവ് ആയിട്ടുള്ള അധ്യാപകരുണ്ട് മദ്രസേ ഒന്ന് ഇവർക്ക് പ്രൊഫഷണൽ ട്രെയിൻഡ് അല്ല രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഓൾ ഓവർ ഒരു പേഴ്സണാലിറ്റി ഡെവലപ്മെന്റോ അല്ലെങ്കിൽ ജീവിതത്തിൽ സക്സസ്ഫുൾ ആകാനുള്ള പ്രത്യേകിച്ച് ടിപ്പ് ഒന്നും കൊടുക്കുന്നില്ല എന്നുള്ള ഇതുണ്ട് അത് തന്നെ ഓവറോൾ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ ബാക്ക്വേർഡ്നെസ് ഒരു വലിയൊരു റീസണും ഇതാണ് എങ്ങനെ ഒരു താറ് ഇന്ത്യയിൽ അത് കുറെ വിദൂര പറഞ്ഞിട്ട് എന്തൊക്കെ ഇന്ത്യയിൽ ഒരുതിൽ ഈ പാർട്ടീഷന്റെ ഒരു റൂട്ട് ലക്ഷ്യവും വളരെ ഭയങ്കര രസകരമാണ് അതായത് ശരിക്കും പറയുകയാണ് അത് ഇന്ത്യയിലെ വെസ്റ്റേൺ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇന്ത്യയിലോട്ട് വരുന്നു ഈ വെസ്റ്റേൺ എഡ്യൂക്കേഷൻ അകത്ത് വന്നപ്പോഴത്തേന് ഇനീഷ്യലി ഇന്ത്യയിൽ അത് ഇന്ത്യ ടോക്കിംഗ് ബോർഡ് സമയം ലൈക്ക് അത് ലേറ്റർ പാർട്ട് ഓഫ് നയൻറ്റീൻ സെഞ്ചുറി അപ്പോൾ ഈ വെസ്റ്റേൺ എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് ഹിന്ദൂസ് പ്രത്യേകിച്ച് അപ്പർ കാസ്റ്റ് ഹിന്ദൂസ് വളരെയധികം സക്സസ്ഫുള്ളി മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്തു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ ഈ ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെന്റ് കാലഘട്ടത്തിൽ ഒത്തിരി നിരവധി ഗവൺമെന്റ് പോസ്റ്റുകളും മറ്റ് കാര്യങ്ങളിലേക്ക് എത്തിപ്പറ്റി എങ്കിൽ മുസ്ലിം കമ്മ്യൂണിറ്റി പൊതുവെ ഈ ഒരു അഡാപ്റ്റേഷൻ വൈകിയെന്നല്ല വളരെ കുറച്ച് ഈ മുഹമ്മദ് അലി ജിന്നയൊക്കെ പോലെ ഭയങ്കര അഫ്ലുവൻ ഫാമിലി എന്ന് വരുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഈ വെസ്റ്റ് വെസ്റ്റിലൊക്കെ പോയി പഠിച്ചെന്ന് വെച്ചാൽ വളരെ ആ റെപ്രസെന്റേഷൻ വളരെ കുറവായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പാർട്ടീഷന്റെ ഒരു റൂട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ തന്നെ ഒരു മുസ്ലിം കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ അടിസ്ഥാന ഭയം ആ സമയത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഹൈലി വെസ്റ്റേൺ എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ഒക്കെ കിട്ടി ക്വാളിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഹിന്ദു മജോറിറ്റിയുടെ കീഴിൽ നമ്മൾ സബ്ഡ്യൂ ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു ഭയം നിങ്ങൾ ഇനീഷ്യലി വരുന്ന ഒരു ഏർലി ട്വന്റി സെഞ്ചുറിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഈ മുസ്ലിം ലീഗിന്റെയും അതുപോലുള്ള നേതാക്കന്മാരുടെ ഒക്കെ സാധനം എടുത്ത് വായിച്ചു കൊടുക്കാൻ കിട്ടും അപ്പം ഈ ഒരു എഡ്യൂക്കേഷൻ മോഡേൺ എഡ്യൂക്കേഷനിലേക്കുള്ള ഒരു കൺവെർജൻസ് ഇപ്പോഴും നടന്നിട്ടില്ല ടീച്ചിങ്ങിനകത്ത് സയന്റിഫിക് ടൂൾസ് ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഹേമന്ത് ഷാഹ് ഹുസാമിക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ആളുകൾ വലിയ മാത്രമൊന്നും പറ്റില്ല അദ്ദേഹം ചിലപ്പോൾ ഒരു അത്യാവശ്യം വർഗീയതയായിട്ടായിരിക്കും കളിക്കുന്നത് പക്ഷെ പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിട്ട് എൻ റിസൾട്ട് അസാമിലെ മുസ്ലിം സമൂഹത്തിന് വലിയ ഗുണമായിരിക്കും ഉണ്ടാകുന്നത് കാരണം ഇത്ര അൺക്വാളിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ടീച്ചേഴ്സ് അധ്യാപനം ചെയ്യുന്നതിന് പകരം മോഡേൺ ആയിട്ട് ഒരു സർട്ടിഫിക്കേഷൻസും ക്വാളിഫിക്കേഷൻസും ഒരു ബെഞ്ച് മാർക്ക് ഒക്കെ ഉള്ള അധ്യാപകർ വന്നിട്ട് ഈ സിസ്റ്റം അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് അവർ ലൈഫിനകത്തും
സാംസ്കാരിക നായകന്മാരും ഒന്നും ഈ വിഷയത്തോട് പ്രതികരിച്ച് കണ്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവത്തിൽ ആ മാതാവിൻ്റെ അവസ്ഥ ഓർത്ത് വളരെ ഹൃദയവേദനയുണ്ടായി ആ അമ്മ ആ ചേതനയേറ്റ ശരീരവും മടിയിലിട്ടുകൊണ്ട് അങ്ങ് ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് ആ കുഞ്ഞിനെയും കൊണ്ട് ഒരു ഓട്ടോറിക്ഷയിൽ പോകുന്ന പിക്ചർ ഹൃദയം തകർക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് പക്ഷേ ഇത് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടൊന്നും നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളല്ലല്ലോ ഇതുപോലെ ബാഗിനകത്ത് കുഞ്ഞിന് ഡെഡ് ബോഡി ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നാൽ ഇവിടെ വാസ്തവത്തിൽ ഇവിടുത്തെ ഗവൺമെൻറ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒന്നാമത് ആ കുറ്റക്കാരെ ഗവൺമെൻറ്റും രണ്ടാമത് ഇവിടുത്തെ പത്രങ്ങളും പിന്നെ ഒരു പരിധിവരെ നമ്മളെല്ലാവരുമാണ് പത്രങ്ങളുടെ കാര്യം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരു കാലത്ത് കുറഞ്ഞ ഒരു നാല് പത്രം ഓടിച്ച് നോക്കിയിട്ട് രാവിലെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഞാൻ എൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനം നടത്തുന്ന ഓഫീസിലേക്ക് രാവിലെ പോകുന്ന ഒരാളായിരുന്നു ഒരു കാലത്ത് നാല് പത്രം വായിക്കുമ്പോൾ വാസ്തവത്തിൽ കൺഫ്യൂഷനാണ് നാലും നാല് തരത്തിലുള്ള ആ വാർത്തകൾ അതിനകത്ത് കാണുന്നു ഉദാഹരണമായിട്ടൊരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ മലയാള മനോരമ ഒരു കുത്തക പത്രമാണെന്നുള്ളത് സകല മനുഷ്യർക്കും അറിയാം ഒരു കുത്തക മുതലാളിത്ത കുടുംബമാണ് അത് റണ്ണ് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളതും എല്ലാവർക്കും പരസ്യമായി അറിയാവുന്നൊരു കാഴ്ചയാണ് എന്നാൽ മലയാള മനോരമ നമ്മൾ സൂക്ഷ്മമായി പഠിച്ചാൽ ഒരു ആൻറ്റൈ അമേരിക്കൻ സ്പിരിറ്റ് അതിനകത്ത് കാണാൻ പറ്റും അമേരിക്കയ്ക്ക് വിരോധമായ ഒരു കാര്യങ്ങൾ വാസ്തവത്തിൽ അതൊരു മുതലാളിത്ത രാജ്യമാണ് അമേരിക്ക ക്യാപിറ്റലിസമാണ് ഒരു ലോകത്തിൻ്റെ അഭിനതിക്ക് അത്യാവശ്യമെന്ന് വിശ്വസിക്കുകയും പ്രചരിപ്പിക്കുകയും പഠിപ്പിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു രാജ്യമാണ് അമേരിക്ക അപ്പോൾ ഇവരും അതേ വിശ്വാസം വെച്ച് പുലർത്തുന്നവരായിട്ടും ഇവർ ഒരു ആൻറ്റൈ അമേരിക്കൻ ചിന്താഗതി ജനങ്ങളിലേക്ക് സ്ലോലി ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കാണാം ആദ്യ കാലം മുതൽ അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു കാലത്ത് അമേരിക്കക്കെതിരെ സോറി ഈ അമേരിക്കക്കെതിരെയും മലയാള മനോരമയ്ക്കെതിരെയും പ്രസംഗിച്ചിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് മനോരമ അങ്ങനെ എടുക്കുന്നത് കാരണം ഇവിടുത്തെ ബഹുഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന ആൾക്കാരുടെ ചിന്താഗതിക്ക് അനുസരിച്ച് അവർ ബിസിനസ് ആണ് അവരുടെ ഒന്നാമത്തെ ലക്ഷ്യം ഇവിടെ അപ്പോൾ പത്രങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെയുള്ള മുഖ്യധാരാ പത്രങ്ങൾ അത് പിന്നെ വാഷിംഗ്ടൺ പോസ്റ്റ് പോലെയോ അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെയുള്ള ഒരു പത്രമൊന്നും അല്ലേ ഇവിടുത്തെ പത്രങ്ങൾ മുഴുവൻ അവരുടെ ബിസിനസ് ഇൻട്രസ്റ്റ് മുമ്പിൽ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് സമൂഹത്തിൻ്റെ ഉന്നമനമോ മൂല്യചിതിക്കെതിരെയോ അവരുടെ ബിസിനസ്സിനെ ബാധിക്കാത്ത തരത്തിൽ മാത്രമേ അവരെക്കാലവും സംസാരിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഇനിയും അവരിൽ നിന്നും അതൊക്കെ തന്നെ ഉണ്ടാവാൻ ആ സാധ്യതയുള്ളൂ ഗവൺമെൻറ് ഗവൺമെൻറിൻ്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസം അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യിപ്പിക്കാത്ത മാതാപിതാക്കൾ ക്രിമിനൽ കുറ്റമാണ് വികസിത രാജ്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് അവർ ജയിലിൽ പോകും കുഞ്ഞുങ്ങളെ അവരുടെ അടുത്തു നിന്ന് കൊണ്ടുപോകും അതിപ്പം നമ്മുടെ ക്രിസ്ത്യൻ സ്കൂളാണെങ്കിലും ശരി തന്നെ പിന്നെ മദ്രസയാണെങ്കിലും ശരി തന്നെ ഇനി ഹൈന്ദവ പാഠശാല വല്ലതും ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിഞ്ഞുകൂടാ ഈ സെക്കുലർ വിദ്യാഭ്യാസം കുഞ്ഞുങ്ങളെ ചെയ്യിപ്പിക്കാതെ ആ കുഞ്ഞുങ്ങളെ വീട്ടിലെടുത്ത് കാണുന്ന ഗവൺമെൻറ് അറിഞ്ഞാൽ അത് ക്രിമിനൽ കുറ്റമാണ് ഇവിടെ ഇങ്ങനെയുള്ള യാതൊരു കാര്യവുമില്ല നമ്മളൊരു വികസിത സമൂഹമല്ല നമ്മൾ പറയുന്നത് നമ്മൾ പ്രബുദ്ധരാണ് അതാണ് ഇതാണ് നമ്മുടെ സംസ്കാരം വലുതാണ് നമ്മൾ മൂല്യച്യുതി സംഭവിച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ വാല്യൂ സിസ്റ്റം ഒക്കെ വളരെ താഴെയാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ക്ലബ് ഹൗസിൽ വന്ന സഹോദരന്മാർ സംസാരിക്കുമ്പോൾ മുമ്പേ പാസ് റനിൽ കൊടുത്തോട്ടം ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു ഇവിടെ കൂടി വന്നാൽ പത്തോ നൂറോ മുന്നൂറോ അല്ലെങ്കിൽ ആയിരം പേരോ ഒക്കെ ഉള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു പത്ത് പേരെ ഉള്ളെങ്കിലും ശബ്ദിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കണം നമ്മുടെ ശബ്ദം നിലയ്ക്കുന്നത് വരെ ശബ്ദം ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെ ഇരിക്കണം കഴിയുന്നിടത്തോളം മുസ്ലിം സഹോദരന്മാരെ ഒഫൻഡ് ചെയ്യാതെ കൂടുതൽ ആൾക്കാരെ ഇതിനകത്ത് പങ്കെടുപ്പിച്ച് ബോധവാന്മാരാക്കണം അവരുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് തന്നെ ഒരു ശബ്ദം ഉയർന്നു വരണം ഇതിനെതിരെ നമ്മളത്ര ശബ്ദിച്ചാലും ഒരു ഒരു പരിധിയുണ്ട് അതിനകത്ത് അവരെ ചിലരെ ബോധവാന്മാരാക്കുകയും അവരെ ആ ഒരു എൻലൈറ്റ്മെൻറ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്യാതെ ഇപ്പോൾ തന്നെ എൻ്റെ അറിവിൽ തന്നെ ആയിരക്കണക്കിന് ആൾക്കാർ ആ സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് മാറിയിട്ടുണ്ട് ലോകമെങ്ങും ലക്ഷോപിലക്ഷം ആൾക്കാർ മാറിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നാം ഉയർത്തുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സമീപനം പ്രയോജനം ചെയ്യുന്നില്ല എന്നാരും ചിന്തിക്കേണ്ട നിശബ്ദമായ ഒരു വിപ്ലവമാണ് എക്കാലത്തും
സ്ത്രീക്ക് ഈക്വാലിറ്റി കൽപ്പിക്കുന്നുള്ളൂ മറ്റൊരു മതവുമില്ല ഹിന്ദു മതവുമില്ല ജുഡായിസവുമില്ല ഇസ്ലാം ഒട്ടുമില്ല ക്രിസ്തുമതം മാത്രമേ ഭാര്യയെ ബഹുമാനിക്കണമെന്ന് ബൈബിൾ മാത്രമേ പഠിപ്പിക്കുന്നു ബാക്കിയുള്ളവരെ അവൾ സ്വാതന്ത്ര്യം അർഹിക്കുന്നില്ലെന്നും അവൾക്ക് പുറത്തിറങ്ങി നടക്കാൻ അവകാശമില്ലെന്നും മണ്ണിനെയും പെണ്ണിനെയും ചതയ്ക്കുന്നോളും നന്നാവും എന്നൊക്കെ പഠിപ്പിക്കുന്ന മതങ്ങളാണ് ഈ സത്യം മറ്റുള്ളവരെ അറിയുകയും അവരത് മനസ്സിലാക്കി ഈ വലിയ ഊരാക്കൊടുക്കിൽ നിന്ന് ഒരു നാൾ പുറത്തു വരികയും ചെയ്യുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു നമ്മൾ ശബ്ദം ഉയർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുക യു ആർ ഡൂയിങ് എ വണ്ടർഫുൾ ജോബ് അതുകൊണ്ട് തുടർമാനമായി ഇത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം കൂടുതൽ ആൾക്കാരെ പങ്കെടുപ്പിക്കണം എന്നാണ് പിന്നെ കഴിയുന്നിടത്തോളം വിഷയത്തിൽ തന്നെ ഒതുങ്ങി നിൽക്കാൻ ആ ശ്രമിക്കുന്നത് ആ നല്ലതായിരിക്കും എന്നൊരു അഭ്യർത്ഥനയും കൂടെ ഉണ്ട് ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഓക്കെ സാർ താങ്ക് യു അടുത്തിനി അവസാനമായിട്ടുള്ള ഒരാള് ആർ എഫ് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ കേൾക്കും ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ കേൾക്കാം കേൾക്കാം പറയൂ നമസ്കാരം ഇവിടെ സംസാരിക്കാൻ അവസരം തന്നതിന് നന്ദി അറിയിച്ചുകൊണ്ട് തുടങ്ങട്ടെ ഇന്ന് നമ്മൾ ഉന്നയിക്കുന്ന ചോദ്യം അതായത് എന്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ മാധ്യമങ്ങൾ ഈ കാര്യം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ളതിന് ഒരു റെഡിമെയ്ഡ് ഉത്തരം എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഷാനി പ്രഭാകർ എന്ന മാധ്യമ പ്രവർത്തക നമുക്ക് പണ്ടേ തന്നിട്ടുള്ളതെന്നാണ് എൻ്റെ ഓർമ്മ അവർ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു ബി ജെ പിക്കും സംഘപരിവാറിനും നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് ഒരു ട്രാക്ഷൻ കിട്ടാതിരിക്കാൻ അവർ വളരാതിരിക്കാൻ നമ്മൾ എസ് ഡി പി എയും ബാക്കിയുള്ള ഭീകര സംഘടനകളുടെയും പ്രവർത്തികൾ ഇവിടെ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് പറയുന്നില്ല ഇത് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് ഷാനി പ്രഭാകർ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തതാണ് ഇതേ മനസ്ഥിതിയാണ് നമ്മുടെ മറ്റ് മാധ്യമ പ്രവർത്തകർക്കും ഉള്ളതെങ്കിൽ അവർ ഉറപ്പായിട്ടും ഇതേ ഇത് മറച്ചു പിടിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇത് നേരെ മുഖം തിരിക്കുന്ന ഒരു നടപടിയെ എടുക്കത്തുള്ളൂ എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അത്രേ ഉള്ളൂ നന്ദി ഓക്കെ ഭാഷ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ കൊടുത്തോട്ടം ഭാഷ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ സ്പീക്കർ പാനലിൽ ഉള്ളവരെല്ലാം സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ പാസ്റ്റർ കൺക്ലൂഷൻ പറഞ്ഞ് നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാൻ തോന്നുന്നു സമയം ഇത്തിരി ആയല്ലോ കുടിത്തോട്ടം പാസ്റ്റർ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ കുടിത്തോട്ടം പാസ്റ്റേ നമ്മള് ഒത്തിരി നീട്ടാൻ പരിമിതികളുണ്ട് ഏതായാലും നമ്മളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരി ഒരു പെൺകുഞ്ഞ് പതിനേഴ് വയസ്സ് അവർക്ക് പ്രായമുള്ളൂ എന്തൊക്കെ ആയി തീരേണ്ടതാണ് ഡോക്ടർ വന്ദനയുടെ മരണം നമുക്ക് ഏൽപ്പിച്ച അഘാതത്തിന് ശേഷം മതം ഈ വിഷയത്തിൽ മതം പുരട്ടാൻ ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നില്ല പക്ഷെ അതിലേക്ക് ചിലർ വന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങളല്ലാതെ മതത്തെ ഇതിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഇത്തരം സംവിധാനങ്ങളിൽ ഉള്ള അശാസ്ത്രീയത ഏതൊരാളെയും പോലെ ഞങ്ങൾക്കും വിമർശിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ചിലരതിനെ സംസാരിച്ച് മറ്റൊരു നിലയിൽ കൊണ്ടുപോയപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്കും പറയേണ്ടി വന്നു അപ്പോൾ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളാണിത് എന്നോർക്കുക എനിക്ക് ഇത് പറയുമ്പോൾ എൻ്റെ മോടെ കൂടെ പഠിച്ചൊരു ഒരു പെൺകുട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു അവൾ വീട്ടിലൊക്കെ ഇടയ്ക്ക് വരും അവൾ വീട്ടിലൊരു അനാഥത്വം നിറഞ്ഞൊരു പശ്ചാത്തലം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പനും അമ്മയും രണ്ടു വഴിക്കും എന്തൊക്കെയോ അങ്ങനെയൊക്കെ ചില ദുരൂഹതകളുള്ള വീട് അപ്പം ഇത് ഹിന്ദു കുട്ടിയാണ് ഞങ്ങൾ വരികയും ഇവിടെ ഒന്നിച്ച് കഴിക്കുകയും കുടിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നൊരു കുട്ടിയാണ് അവൾ ആ വളരെ അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡായിട്ട് ആത്മഹത്യ ചെയ്തു ആ ഒരാഴ്ച ഞങ്ങളെ സന്നുള്ള അതീവ ദുഃഖവും വേദനയും കയറി കഴിഞ്ഞൊരു കാലഘട്ടമാണ് ഞാനപ്പോൾ ഓർത്ത് ഇവൾ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ മതിയായിരുന്നു ആ വേദനകൾ നമുക്കത് എങ്ങനെയെങ്കിലുമൊക്കെ പരിഹരിച്ചു പോകാൻ പറ്റുമെന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾ നമ്മൾ അവരൊക്കെ ആരായി തീരുക എന്നതിലുപരി ഈ കുഞ്ഞിൻ്റെ അസാന്നിധ്യം ഒരു വലിയ വിഷയമാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു മോള് നീറ്റ് എക്സാമിന് വേണ്ടി ഒരു ഹോസ്റ്റലിലായിരുന്നു ഒരു വട്ടം ഞങ്ങളെല്ലാ ഞായറാഴ്ചയും ഒരു ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് അവളെ കാണാൻ പോകും ഒരു മണിക്കൂറേ നമുക്ക് അവിടെ നിൽക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അത് ഞങ്ങളിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു വല്ലാത്ത ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നു എനിക്കിടയ്ക്ക് സ്ട്രോക്ക് വന്നു സ്ട്രോക്ക് വന്ന സമയത്ത് മോളെ കാണാനുള്ള ഒരു വല്ലാത്ത വ്യഗ്രത അപ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങളെന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് അങ്ങനെയാണ് അപ്പം അങ്ങനെ പതിനേഴ് വയസ്സുള്ളൊരു മോളുടെ വിയോഗം നമുക്കും ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അതുപോലെ തന്നെ വന്ദനയുടെ മരണമാണെങ്കിലും എന്താണ് ഈ പറയുന്നത് അത് നമ്മുടെ രാജ്യം ഈ ലഹരിയുടെ
ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ അവസരവാദപരമായൊരു നയവും നിലപാടും ഒക്കെ ആളുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിൽ ഉള്ളൊരു ആശങ്ക ഒന്ന് പങ്കുവെക്കുകയായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ ലക്ഷ്യം ഏതായാലും വിയോഗ വാർത്ത കൊണ്ട് നമ്മെ ദുഃഖിപ്പിച്ച ഡോക്ടർ വന്ദന അതുപോലെ ഈ പെൺകുട്ടി അവരുടെ നിര്യാണത്തിൽ അവരുടെ ദുഃഖിതരായ മാതാപിതാക്കൾക്ക് എന്ത് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ പറ്റും ഏതായാലും ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ ഇനിയും ആവർത്തിക്കാതിരിക്കട്ടെ എന്ന് പുരോഗമന ബോധമുള്ള മനുഷ്യർ എന്നുള്ള നിലയിൽ നമുക്ക് ആഗ്രഹിക്കാനേ സാധിക്കൂ അതുകൊണ്ട് കറുത്ത സർവിൽ തീർക്കപ്പെട്ട ആ ഭക്തവത്സരൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ ദൈവാസനെ പറ്റി അറിയാത്ത തലമുറ ഉണ്ടായില്ല പുതിയ ആളുകൾ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിലേ ഉള്ളൂ അദ്ദേഹം ഏറ്റവും ഹിറ്റ് ഗാനങ്ങൾ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിക്ക് സംഭാവന ചെയ്ത ഒരു മഹാനായ ആ ദൈവൃത്യനാണ് ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ക്രിസ്തീയ സംഗീത വേദികളെ ആവേശഭരിതമാക്കിയ ആ പാട്ടുകൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നാവിലൂടെയാണ് നമ്മൾ കേട്ടത് മനസ്സല്ലിവിൻ മഹാദൈവമേ അടക്കമുള്ള പാട്ടുകൾ കോഴ കോഴിതൻ ദൂത സൈന്യവുമായി എന്നൊക്കെ കേൾക്കുന്ന പാട്ടുകൾ ഞങ്ങൾ ഒത്തിരി വേദികൾ ഒരുമിച്ച് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പ്രസംഗിക്കാൻ പോകുന്ന ഇടത്ത് അദ്ദേഹം പാട്ടുകാരനായിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട്ടിൽ കൊണ്ട് പാർപ്പിച്ച് മൂന്ന് ദിവസം എനിക്ക് ശുശ്രൂഷിക്കാനൊക്കെ ഉള്ള അവസരം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു കുടുംബ സുഹൃത്തു കൂടിയായിരുന്നു ഭക്തവത്സലം വെച്ചാൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിയോഗത്തിലും നമുക്ക് ദുഃഖവും വേദനയുണ്ട് ദുഃഖാർത്ഥരായിരിക്കുന്ന ആൻറ്റിയും കുടുംബത്തെയും നമുക്ക് പ്രാർത്ഥനയിൽ നോക്കാം യേശുദാസ് പാർഷ തന്നെ ഭക്തവത്സ സാറിനെ ഒരു നിമിഷം അനുസ്മരിച്ച ശേഷം അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞിട്ട് ആ കുടുംബത്തെ ഓർത്തും നമ്മുടെ തുടർന്നുള്ള അടുത്ത റൂമുകളൊക്കെ ഓർത്തുകൊണ്ടും പ്രാർത്ഥിച്ച് ഉപസംഹരിക്കാം എന്ന് കരുതുന്നു പക്ഷേ ഈ ഈ മരിച്ച ഈ ആത്മഹത്യ ചെയ്ത ഈ പെൺകുട്ടിയുടെ പേര് ആസ്മിയ മോൾ എന്നാട്ടോ 